Jupiter has encountered a volcanic ash. This is fatal for the engine. We need to inform the captain immediately. Got it. Captain Mike, open the door. This is Captain Bob from the company. Captain. Open the door. Yeah. 
，甭跟那公园里的小老太太置气啊。小老太太那就是公园里的小霸王，您跟他们犯得着吗？是不是？无人机，回头儿子再给你买一个啊。哎，不用了，让你儿子买也行。妈，哎，妈，开，帮个忙。哎呦，哎，哎呦，来了。哎，回来了，累了吧？你说你回国就好了，第一次飞外地，就是买什么东西？东西。哎哎，爸爸，哎哎，给我算算。你看你又买了那么多东西，这个冰箱还有啊，吃完了。好好好，这你不管了吧？我拿。哎，你看看，累了吧？妈给你包的鸡汤。妈，看我给你们买的啊！哦，你看看主治功能啊，增加骨密度，适龄人群，中老年人，是不是？好儿子，好儿子，哎呦，增加骨密度的。对对对，你都不知道，我跟你说，今天那场面，我一去，人山人海，乌泱泱一片，全是小老头、小老太太啊，在那就在那抢。啊！我费老大劲才买到这么一疗程，我这刚结完账，一回头，哎，都卖没了。嚯，儿子，呃、你跟爸一块吃这个补补吧，补补骨密度。爸，好东西都留给你了。哎呦，嚯，好儿子，<笑>谢谢啊。爸，你得按照他疗程吃。行行行，那谁，那个、呃、雨晴啊，哎，呃，把把你给我买那个果汁，你给我拿一瓶来。<笑>爸，您看，您看，每次两片。哦哦，这期二十四个月，千万别过期了。哇，这药挺贵的呀，爸。哎，好嘞，来，宝，哦哦，张嘴。哎呦，好，怎么样？好喝吧？好喝，爸爸的味道。哎呦，我的妈！哎嘿嘿嘿，爸，哎，我跟您说啊，这个牌子在网上还有别的品种呢。哦，我都给你加购物车了，我再给你来点什么深海鱼油什么的。行，我给你下单了啊。哎，下什么单呢？下单了。你先看看你这里边还有钱没有啊？这你就放心吧，还能没钱我付款了啊？哎呀，还放心？哼，哎，嗯嗯。哎，哎，爸，这样你说对了，怎么怎么？等着吧，儿子。我现在给你转过去三千了。不用不用爸，哎爸，不用不用不用爸，不用。你看，哎呀，已经汇回去了。哎爸，你行了。啊，最疼了！我就是你的怪宝宝，怪宝宝，怪宝宝，怪宝宝，我是你的怪宝宝。哎，举杯，感谢我们家大宝给他爸买的保健品，那是我应该的呀。哎呦，好好好，谢谢，谢谢了。嗯，只要爸身体好，什么都行啊。嗯，尝尝我做的菜啊。谢谢宝，大宝。爸，嗯，妈，姐，其实呢。我今天啊，是想宣布个好消息。嗯，我要 marry 了。祝福我吧。你卖什么？爸，我要结婚了。跟哪个呀？咱从来没听你说过呀。不是爸，我还有哪个？我就一个。他叫李贝，是我高中同学。你看我这感情基础够深厚的吧？<笑>现在呢，我俩又在一起了，这就是上天注定。贝贝呢，又可爱，又懂事，又孝顺，你们俩肯定会喜欢。哦，我就知道你没少谈恋爱。这说到结婚，这还是头一回呢啊！反正这回呢，我也认准了，嗯，就他了这辈子，所以我才跟你们说。呃，反正但是求婚这事儿呢，就是你们还得帮帮我。说吧，怎么帮？赞助我十万。我想买一个有牌子的一克拉的钻戒。买个钻戒要十万块钱呐？要这么多钱吗？啊，几万的也有，杂牌裸钻嘛，那我也拿不出手啊。你看贝贝那小姐妹，上个月刚订的婚，人家两克拉多呢，我这已经很对不起贝贝了。呃，不是。我们还没见过面呢啊！呃，要不你把那姑娘带回家来，让我先见见再说，好吧？这是让爸妈见见呗。爸妈，这没求婚的怎么往家带啊？再说两手空空，怎么见？是不是？爸，您放心，我一定遗传了你的优良基因，挑媳妇儿一定挑最好的呀，是不是？妈，<笑>是，那倒是，哎。雨霞，嗯，呃，你看这事儿，我看
啊。啊，臭小子结婚是吧？啊，祝福你哈。谢谢。媳妇儿是自己选的吧？啊，戒指自己买。哎，不是关心你这，你这干什么呀你？ E T C 二十四小时抬杠的，这是？不是我爱抬杠，你就说，这些年你认准的事儿哪件靠谱了？就说前年，非要开酒吧，结果呢，爸妈把老房子卖了，给你当这个本钱，赔得血本无归，还道歉四十万，后来还不是爸妈把自己的退休工资拿出来帮你还债啊？哎，你这个人怎么老是想一出是一出啊？啊，这钱怎么算呀、啊？行。说到钱，是吧？那我跟你好好算算账。当年你非要考航校，爸妈发动所有亲戚朋友，东拼西凑的七十万给了你吧？全家就供你一人出来了。我呢，上个破职校，总共就花了五万。我没钱受过教育啊！我说什么了？我现在创业艰难点，你就瞧不上我了，是吧？你那叫创业呀、啊？你开个酒吧，喝的比赚的还多。这些年我帮你还了多少债，你没有数啊？再说了，就你这水平，能有职校上不错了啊！知足吧，别老问家里要钱。妈，你听你，从小到大他就这么瞧不起我。再说了，那是帮我还债吗？那是你的投资，我赚了肯定分红给你。我说过这话没有？分的红哪去了？那钱呢？不不不争，不争了。李香，结婚对你弟子来说那是人生的大事儿啊啊！十万块钱对你那不算什么，你就当帮你弟弟一把，好不好？不，什么叫不算什么呀？哦，那他自己没赚这么多钱，他当然觉得赚钱特别容易了。我这也不是大风刮来的呀，爸，别动不动就在他这儿就是大事儿，你别老信他行吗？关玉晴，你是不是真把自个儿当二爷了？有你这么跟你爸爸说话的吗？吃饭吃饭、啊。行了，爸别说了，我太难了，姐。大姐跟咱们俩不是一个妈生的，你看看我，我跟她开口了吗？我以为咱们俩更亲，我以为我结婚你能为我感到高兴。是，你打心眼里可能是瞧不上你这个弟弟，但是在我心里，你永远都是我姐，这一点永远都不会改变。宝，你上哪儿去啊？爸，我去酒吧加班。我干通宵。啊？哎，你，刘书杰，你给我回屋，我心脏难受。你慢慢吃啊。你哪儿不舒服啊？说，十万块钱对他来说算个事儿吗？啊，现如今他喝上了肉汤了，这让他弟弟啃个骨头，这这不行吗？这个，行，你哪儿不舒服？不会让着他弟弟吧？你这这床头柜的药，你给我看看。哪有听说让姐姐给弟弟买钻戒的？还一出出十万？哪有？跟他气也是。早啊！来吃饭吧。哎，妈，什么咸菜啊？什么包子、油条什么都没有啊？没有。没有？那我去买啊。嗯。啊？你跟他说。说什么？跟他说，哎，你爸说啊，没钱给郑雷买钻戒，哎，从今天开始，呃，消费降级，什么时候把钱攒上了，什么时候恢复正常。啊，爸想消费降级，我尊重他的选择。今天喝粥呗，妈，中午我带你去吃烤鸭。好，来了。我说你就偏心吧啊！哎，你好。哎，你好，我是咱们小区我爱我家的房屋中介，您叫我小张就行了。啊
哎，你好，你好，东家小张啊。哎，关叔，来来来来，等你半天了。哎，那个，我先带你看看我要卖的这间屋子。哎，没事，不不着急，咱俩先看看客厅。啊，不不不不，客厅不卖，我我就卖这一间屋。不是，就卖一间呀？对啊，不是卖房都是卖一间的，您这不是拿我开涮吗？<笑>我就这么逗、啊。一晚上你折腾什么呢？那个小张，不好意思哈，可能我们没太商量好。呃，回头我再给你打电话吧。行吧，那你们呀好好商量商量，我就先回去了啊。抱歉哈，我说你这又用的是哪一出啊？你你，爸，你什么意思啊？你不肯为你弟弟出钱？房子也不让我们卖，行啊，那我就把中介请来，给我跟你妈住这间屋子估个价，看看值多少钱，我们卖给你，你把现钱给我们，我们搬走。你们搬哪儿啊？地铁啊，你以后想看你爸你妈啊，你还得买票子。王丽，我说你这是越老，你这花样越多呀，你。我亲爱的二姐，雨晴，我告诉你啊，宝儿的婚事等不了了。爸爸的态度你很明白，不太好，就说说门口等你回来呢。找徐大夫问一下。你就等着给我上香吧，你，你逃不掉的。报告，嗯，二姐回来了。哦，知道了。咱那天说那房房子的事。哦。现在就开会。得嘞。啊，这开会不带妈，这一看。又是冲着我来的呗，我就代表你妈的意思了啊。呃，是这样的啊，这个事儿呢，现在已经发生了质变，宝儿的婚事已经没得商量了。你呢，把你存在你妈那儿的钱，全都拿出来，算是我、你妈还有你弟弟跟你借着，到时候我们一家人一分不少的还给你。你刚才说你们你们一家人，朝我借的，啊，那我就想知道那到时候怎么还呀？借多少时间呀？是分期付呢，还是全款还我啊？哎，关雨晴，你这下有点过了吧？你这当女儿，你还想做爸的债主？你太牛了吧你！别别别，雨晴，你也体谅体谅家里。昨天亲家提出来了，要是没有房结婚，那就得给人家做上门女婿。我关永年就这么一个儿子，我丢不起这个人。好了吧，好了吧，那身体不好，咱也别吵了啊。这样，你要不肯出这钱，行，那这房子就是现成的房子，装修装修，一切从简，我就在这结了得了。哎，宝，行，没事，爸。雨晴，你看看你弟弟多懂事儿啊。但是我有一点，就是媳妇跟公婆住一起也就算了。再加一大姑子，现在哪有这样的事儿啊？就我的意思是，姐，你能不能就搬出去？可以啊，只要你
，在这里结婚，那你搬出去啊？你这下太伟大了，那我再提一个要求啊，就是你看你能不能把你那房产证上的名字给拿掉。学费的事儿我肯定吃亏了，对吧？现在只要你把名字拿掉，那咱俩就从此一笔勾销，行不行？你就当送弟弟一个结婚大礼，行不行？能不能不要动不动就说什么学费的事儿？该还的我已经还的差不多了啊。现在我们先说这房子的事儿，把我的名字先拿出去，对吧？接下来再把爸妈的名字也拿出去，是这个流程吧？你这说的什么话呀、啊？你把我当什么人了？我没你那么有心眼啊！你干嘛呢？你防贼呢你？我就防你呢。我告诉你，我可以从这个家搬走，没问题。但是把我的名字划出去，不可能。哎，爸，听见了吗？听见了吗？好，从买戒指开始。我就一让再让，可是他从来就没想让我好过。行了，爸，以后要生了孙子，万一姓李不姓关，这事儿不怪我啊。哎，宝，你胡说什么呢你？啊？哎，这夸你懂事，我就是太懂事了。你行了，行了。哎，别别别拦我！你别拦我！哎、拦我你干什么呀，爸？你听我说，拦我爸！你得听话，你都长大了。您拦我，听话，宝。您别拦我了，别犯浑。我告诉人家，您拦我，您拦不住。咱有话好好说，回头我跟你姐好好商量。不行，我今天下定了决心，我就是要走出这个家门。什么决心呢？哎，谁呀、啊？老关，开开门，我是小崔。哎，来了来了。哎呦，崔主任，您怎么来了？老关，哎，这家里怎么闹哄哄的啊？没，没正巧春阳街道的金牌调解员就在居委会上课，顺便来给你们上上课。啊？嗨，欢迎您，崔主任。呃呃，其实我们家没什么矛盾，呃，用不着调解，你就上别的家去吧。啊，老关啊。家家有本难念的经，有矛盾，我觉得这不丢人，把道理说通了，讲开了就好了。是啊，是啊，那个徐老师啊，你跟老关沟通沟通啊，我还去别的家看看，忙着呢啊。好好，你去，你去。您别走，崔主任。小伙子，我觉得你的委屈是最大的，跟阿姨聊聊。阿姨好。哎。阿姨，你里边请。好，我跟你细细道理。好，不，请坐。阿姨，这边坐。阿姨，您渴吗？阿姨，您看啊，当年上大学，我就已经为我二姐做出了巨大的牺牲。嗯。现在呢，轮到我结婚了，我需要她帮忙了。嗯。哎，她翻脸不认人了。您就帮我评评理。您说这事儿到底谁对谁错？关家就你这么一个儿子，嗯，结婚这么大的事儿，他不帮忙，不帮，那还是亲姐弟吗？听听，听听，专家的眼睛雪亮的，雪雪亮亮的。我觉得，不仅是现在帮忙，今后娶妻、生子、生活、工作，什么赡养老人。他都得帮。哎呀，这些我都不敢要求，他只要把房子事答应，那我都谢天谢地了。嗯嗯，哎呀，不过这个话说回来了啊，你人生这些大事，他都帮你做了。嗯，那还要你干嘛？啊？你整天混日子，一事无成，丢不丢脸呢？孝敬不了老人，你丢不丢脸？有点事儿就出去跟人家借钱，你丢不丢脸？啃父母、啃姐姐，全家人放不过，你丢不丢脸？爸，伪专家，你们你来 P P K 一下，来。哎，那个我们家孩子还小呢，您就不能代表说以后他就没有作为。现在他姐姐，也就是临时帮一下忙，那你得给他机会啊。关永年啊，你的问题最严重了，咱们待会儿再说。我先说说你二姐，她二姐，呃，关雨晴叫我吗？对，叫你，过来，哦，你坐下。哦，呃，我觉得啊，你不能翻脸不认人。是是是，你的职业很好，工资收入也很高。
。但是你在这一家里，你不能够说大搞一言堂啊，那么强势啊，是吧？你不能眼里没有家里的人呢、啊，对吧？你这是不对的啊！关键妈妈，我再说说您啊，我觉得教育孩子吧，就像种树。你要长修长剪，才能绿树成荫，您说对吧？呃，我跟您分享一下我的经验啊。我呢是用整个生命去对待我的儿子，我是全身心的投入和奉献。对于我儿子的学业、生活、思想、感情，我全都要抓，我全都要了解，我全都把关。这么跟您说吧，我儿子现在非常的优秀，当然我做母亲很骄傲啊。呃，管家妈妈呀，是这样啊，我做调节工作呢，向来是直来直去，哈，恕我直言，我觉得您这个母亲不负责任，真的，真是太不负责任了。啊、这位、个、阿姨，您刚才说震雷还是说我的部分，我觉得也有那么一点道理哈，我也会努力的去改正，但是。我的母亲在这个家里做了什么？我们当儿女的很清楚。作为女儿，不允许任何人去诋毁她。还有，您刚才说，您用整个生命去对待儿子，全身心的投入和奉献，我很质疑您的儿子难道不会窒息吗？哼<笑>，这就是你们的家教。长辈说话，你随意插嘴，我姑且不计。好，还回到我儿子的话题。我儿子从小学就是学霸，读博士仍然是学霸，还到了工作单位，他的专业非常的霸气，领导非常重视。试试说话呀。嗯，那我现在能说话了吗？可以，你说吧。我觉得学历和职务不代表素养和品质，您最好呀。还是少管一些我们家的事儿，多关心关心您儿子的心理状况。他压力这么大，哇，容易掉头发的。你这话什么意思啊？哎呀，您呐，还是先管好您自个儿的儿子吧。我老婆和闺女什么时候轮到您教训了？还有儿子？啊，对呀、啊，还有我儿子，是吗？对不起，我们家不欢迎你，您请吧。欢迎不欢迎是你的问题，我做不做工作是我的问题。您不是母亲来的，是不是？但是街道请我过来。嗯，是吗？哎，儿子，你来了，看见了吗？这就是我儿子。哎，调节完了吗？这是你妈啊！哎呀，这家人的素质啊，简直……别别别别别，您说话注意一点啊！走了吗？什么谁素质？好了，他们家不是一天两天能解决的。对不起啊，打扰了。看见没有，这就是素质教育的结果。慢走，不送，有空别来啊。什么人呢？我跟你说，就是因为我看不上他儿子，今天特意上门打听报复来了。爸，嗯，你之前跟这个阿姨认识啊？上回人民公园相亲大会见过一回，好家伙！就那大会，整个就看他一人子了。瞧他可劲儿吹他儿子，推荐他儿子。哼，我把话撂这儿。谁家闺女要是嫁给他们家了，那可倒了血霉了。咱不学他啊，他有儿子，我还有儿子呢。嗨，好，好，爸不生气啊，不生气，不生气了。爸一直觉得这就是好孩子。行了，行了，行了，行了。啊，关玉清，你弟弟这样的我受不了了。他是没你有本事，你厉害，你有能耐。你理所应当的帮到你弟弟呀，啊，玉强，你们要做孝子，知道吗？知道，你总说孝子孝子，我看你才是孝子，整天孝顺自己的儿子。你混账！你眼看着你亲弟弟结婚，你不帮忙，总有一天你会后悔的。我把话放在这儿，这亲人要是变成生人，那可比生人更生分。刘主席，走。你别往心里去，弟、哎。来了来了，干什么呢你？抽什么风呢？
。哎，在家里边那叫吃饭，在单位的食堂那叫对付，能一样吗？哎，雨晴天天在食堂吃，你怎么不问呢、啊？嗨、哎，那丫头厉害，甭管她，吃不了亏。现在了还是个孩子呢。喂，这花儿开的最给艳的啊，哈哈哈，红红绿绿粉粉的。哎，雨晴啊，嘿，你在哪儿呢？我在穗儿这边呢。别等我吃饭了哈。对了，你们身体怎么样了？爸是不太好，嗯，这一有剧烈活动，一着急他就堵得哈。妈，告诉你个事儿，我今天去燕西医院的时候，嗯，认识了他们那儿的院长高院长，还是心胸外科的专家，我们留了电话。那可太好了，这种关系，哎，咱们还求之不得的呢。对呀、啊，我也这么想。我看看有没有什么机会让这个高院长给爸检查检查身体，到时候你可要劝我爸。哎哎，那你要注意身体啊，那个别太累了，注意吃饭。啊，我知道了，妈，放心吧。那你们早点休息啊。哎哎。结婚了，爸。刚才您这么一路背我，我真的太幸福了。我怎么能让这么好的爸爸为我操心呢？关雨晴总说我恨铁不成钢，但他有没有想过，铁本来就成不了钢啊！我就这材料，我认了。但是我唯一害怕的就是，我给人当了上门女婿，我伤您的心呢，我。所以我决定了，房子我不要了，婚我也不结了。我跟贝贝分手啊？你，你跟贝贝都谈婚论嫁了，怎么能说分手就分手呢？我绝对不同意。妈，我就是孤独一生的命，没有了贝贝，我这辈子我也就死心了，我谁也我也不要了，我不结婚这家里就清静了。我，振雷，又唱什么戏呢？哼，行了，你就别装了，行吗？我还不了解你，啊，表面心连心，背后在玩脑筋，想干嘛说？关雨晴，我都这么难受了，你还想让我怎么样？是嫌我难受的姿势不够诚恳吗？啊！雨晴，横竖一条，他是你亲弟弟，你是他亲姐，他的事儿，你必须得管。爸，我还怎么管啊？从小到大，我管的还少啊，每次都是这样。他出去打架，是我没看好他；他考试不及格，就是因为我没有辅导好；他早恋，是因为我听歌把他带坏了。为什么总在关振雷的问题上，到最后都变成了我的责任啊？你这个当姐姐的不为亲弟弟负责，拿我这个当爹的为他负责。他现在跟女朋友婚都结不成了，要分手了，这腿都撞伤了，你到现在还撒手不管？那<笑>我就下最后通牒了。什么最后通牒啊？你搬走，这两个卧室我打通了，给宝当婚房。老关，你说什么呢？这房子可是人家雨晴买的，你让谁搬呢？哎呀，爸，我有什么资格让人搬呢、啊？我我都说了，这婚我不会结。哎呀，不行，这个婚咱必须结。老关，爸，你讲点道理好不好？一家人没道理各讲，讲的是亲情。你现在在外边威风惯了，回到家你一点人情味儿都没有了。你，爸，我就问你，你生女儿就是为了养儿子是不是？女儿的存在就是为了补贴儿子吗？儿子再窝囊都是宝，女儿再优秀她就是草。只要她想要钱，一开口怎么都可以。我只要不拿钱回来啊，我就是冷漠、不孝、忘恩负义、没有人情味儿，是不是这样啊？你你你简直混账！
情舒缓。今天我妈在这儿，我还是想说，我大姐亲妈去世，你含辛茹苦的对她，你是个好父亲。可自从我和震雷出生，你就全变了，你眼里只有儿子，我什么都不是。你看你把震雷惯的，好吃懒做，什么苦都不能吃，啃老啃的心安理得的。我们俩谁是混账？他是，我不是。滚！你你给我滚出去！你爸爸，不，我爸，我爸啊，对，宝，我爸。我就问你一句，你搬还是不搬？你不搬，你我帮你搬。我搬，我搬，不劳您费劲。我上次都已经说了，我可以搬出去，我现在就走。阿雨晴，医生。你别走，你爸这是急的。你坐下来跟你爸好好商量，好吗？这家哪还有我的位置啊？好好照顾自己啊！老关，你看你刚才说的是什么话呀？你赶快把雨晴给我叫回来，快点，快点！行，没事吧？哎呦，我这腿啊，全怪我这腿啊，怪我呀！哎呦。你也咋？你也咋呀？你呀、啊，等会儿，等会儿，等会儿，装吧你，还是这儿啊？啊，是这儿吗？快去呀！哎，你不去追雨晴啊你？你这儿给我答应，对什么雨晴？哎呦，我，哎呀，看看装的怎么样了？哎呀，是，嗯，不是装修吗？啊，怎么怎么打着麻将啊？还真是麻将是吗？嘿，这装修对的真可是。赵梅蕾蕾，你们看谁来了？啊，谁来了？哎呦，爸妈。好，既然这房子不用装修了，那我跟你妈就搬过来住，让两位亲家搬过去住，啊，好吧？我怎么会跟您耍心眼呢、啊？你怎么这么不相信你自己亲儿子呢？那天咱们去看房，是不是您亲口说了你喜欢那小区？我是真心想孝顺您二老，我我我才这样的呀。小哥。我哟，姐，姐夫，来来来，我跟您进。关于您，你怎么也来了？今天爸过生日，我来怎么了？好吗？姐，姐夫，我给你们正式介绍一下啊，这二位就是贝贝的爸妈，也就是我未来的岳父岳母。哎，你们好，你们好，你好。哎，这位就是二姐雨晴是吧？啊。哎呀，这早就听说你了，女机长真了不起，我们还等着坐你的免票飞机呢。说什么呢？欢迎你们来我们家做客。哦，好好说。哦，哎，今天借着这个亲家的寿辰啊，咱们两家终于都在一起了，咱们终于团圆了，是不是？哎，来来，坐坐坐坐坐，快快快快，别客气，都坐啊，赶快坐，快快，来来来来来来来来。啊，那个，咱们两家哈、啊、聚在一起，我觉得也不容易。哎，今天特别巧，亲家生日，这样咱举杯，祝亲家长命百岁，福寿延绵。来，干杯，干杯！生日快乐，生日快乐啊！生日快乐！来来来，把脚吃菜呀！啊，对，吃菜吃菜啊！哎，亲家，你吃这个鱼啊，这个鱼特别好，又嫩又入味儿。嗯，妈妈，怎么在家里还穿着外面的鞋子呀？搞得自己跟客人一样，倒是叔叔阿姨特别像住了很久的样子啊！志雷，咱家的全家福上哪儿去了？啊啊！雨晴啊，呃，你们还不知道哈，呃，前一段时间呢，我们两家也没事儿，就到那个孔雀城转悠了一圈儿，呃，回来之后没两天呢，我就听说亲家两位就搬过去了。这个可怜天下父母心，我想着亲家肯定是爱子心切
，不想让孩子为难，嗯、就默默的把房子腾出来给郑雷留着结婚，是不是亲家？啊，听说亲家老两口搬到孔雀城以后啊，这俩孩子住着，他连个饭都不会做呀，这实在是我们放心不下，所以我们就搬过来住西天。咋了？怎么了？怎么了？没事吧，爸妈？这么大的事儿，怎么都不跟我说一声啊？妈，你怎么不给我打电话呀？振雷，行啊你，到底是连父母你都容不下了是吧？啊？哎，我说关雨晴，你能不能有一次不曲解我呀？你孝顺就是真孝顺，我孝顺就是另有企图，是吗？那小区我带爸看了，爸亲口说的，适合养老，他非常喜欢。你不信你问问爸，爸你说没说？你说。啊，还有，你别忘了，是你自己主动要求搬出去的，没有人逼你。你当时跟爸摆的那股狠劲儿，摆明了就是六亲不认，你就差断绝父女关系了。你现在怎么还有脸回来呢？你？你当然希望我跟爸妈断绝关系了。是啊，我回来你就没有办法霸占房子了，是不是啊？我告诉你啊，你想孝敬你的岳父岳母没关系，但你不能把爸妈赶出去吧？你想想，郊区那么远，爸妈两眼一抹黑的在那儿，谁来照顾他们呀？他们怎么办？他们住得惯吗？行，你要这么说，那我跟你好好说。怎么老跟自家姐姐置气呢？都说养女儿好啊，就像贴心的小棉袄一样。你看看，想的细心又周到，雨晴啊。知道啊，在官家，你的能力最大，本事最大。要是你实在不放心的话，其实我倒是有个主意，那不如把你父母接过去，跟你一起住。哎呀，你看亲家们老跟儿子住在一起，也是会想女儿的呀。阿姨，我爸妈当然可以搬过去跟我住，但我不想他们不明不白的就丢了房子。爸妈，你们到底想住哪儿？跟我说一声。没有人能挡着你们搬回来。谁谁丢房子了啊？孔雀城我们住的挺好的，呃，没人逼我们搬出来。爸，你你想清楚再说行不行啊？能不能说句实话呀？只要你不是心甘情愿搬走的，那你明天就给我搬回来。你别插嘴，家里的事儿不用你管。真的不用我管是吗，老关？那说的是气话啊！我们父母辛辛苦苦把孩子拉扯大，那不正是要孩子孝顺的时候呢？怎么能不管呢？再说了，您也不能剥夺儿女们孝顺您的权利呀、啊。嗯，要是不想给二女儿添麻烦，这不是还有大女儿吗？我听说大女儿不上班，在家是不是啊？更好有时间来陪陪父母。哎呀，俗话说，多子多孙多福。您看您多幸福啊，三个儿女啊，可以轮流住。哪像我们俩呀，只有贝贝一个，走到哪儿都得跟着。是，可不是嘛。呃，把爸妈接过来跟我们住这事儿呢，我们早就考虑过了。但是呢，我们家有我们家实际的困难啊，主要怪我。我是搞销售的啊，这每天的这个饭局啊、酒局应酬太多。也不知道几点能回家，所以呢，把爸妈接过来住，你想，太影响他们休息啊！而且，多英，你别看平时在家，他其实也特别忙，所以就把老两口接过来这事儿就就没提。啊，至于震雷这一块啊，咱们前前后后也花了十多万了，是吧？啊啊没关系，既然你马上要结婚了，这钱就不用还了，就算姐姐姐夫随份子了。哎呀，大气！行了，今儿这顿饭就吃到这儿了。哎，这还没动筷子呢，这么多人给我祝寿，我心满意足了。刘如琪，把家里边剩的东西都拿走，咱们准备回孔雀城了。爸，你坐下，听我说完。爸。你能不能有句实话呀？宠儿子不是这么宠的，你的房子都被别人占了，你现在还……我再说一遍，没有人逼我们走，也没有人要占我们的房子，那是我儿子保的一片孝心，我们现在享受着呢。孔雀城我们住的特舒心，不用您操心了，姑奶奶。
，当初生儿子的时候多高兴，现在老了老了，儿子结婚还得找地方。哎，男人结了婚以后，那就有责任感了。为了儿子幸福，咱就牺牲一回。哎，爸妈，你们等一会儿吧，志军啊，取车去了，一会儿我们送你们回家。不用送，谁都不用送。我们叫车了，来了，叫车吧，来叫车，姓关啊，爸爸爸爸，哎呦，行，慢点儿，哎呦，妈，自己注意身体哈、啊，你要住不惯了，你给我发信息打电话，到家以后给我发个微信啊。哎，妈，先挂号名字啊。行了，都回去吧。爸妈，你们路途上慢点啊。再见。拜拜吧，来。你赶紧走吧，走了。我是李贝，我马上带这轮回家。他喝多了。我也马上。冠晴，你凶谁呢？你自己不也来寻开心吗？你有什么资格说我呀？怎么还不让我们全程乐呵一下？还有，爸妈不是我赶出去的，是他们心疼儿子，自己搬出去的。你讲这些话，你有没有良心啊？我告诉你，现在必须跟我回去道歉。走，走。哎，哎，大手，大手，大手，你干嘛？你关雨晴挣了那么多钱。我结个婚你都不帮，你不就成心不想让我好吗？还想让我跟你回去？你配当我姐吗？我呸！做梦！我不配当你姐。哎，你这大老爷们儿到现在还问姐姐要钱，你丢不丢人啊？我看你不回去是不敢回去吧？是不是怕见到爸妈？你心里有愧啊？我有什么愧啊？行，我跟你回去，回去你看爸怎么收拾你。哎，走走走走走啊！姐，妈呀！哎哎，振伟，你撞到腿了吧你？姐，你别跟他一般计较了，真的，他的腿伤还没全好呢。你们这么回去的话，再这么吵，叔叔阿姨肯定很伤心。哎呀，姐，你看到他腿伤还没全好的份上，你再原谅他最后一份，行吗？姐，行了行了，你弟啊就是个戏精，走吧。高院长，哎，雨晴，哎呀，高院长，你们来了，哎，你好，你好，哎，高院长，啊，进来，好，哎，坐，进，请，我我给你们介绍一下啊，这位是我们燕西医院心外科的邢清风医生，邢医生临床经验非常丰富啊，目前是我们心外科最优秀的副主任医师。哇，这么年轻，真是有为啊！我给你们沏茶去。哎，谢阿姨。高院长，徐医生，呃，特别感谢你们还亲自跑一趟。请问是哪位身体不舒服啊？我爸。哎，爸，你怎么在这看报纸啊？不让他看。哎，你又怎么了？不是说的好好的吗？说好了是让老院长看的，不是他。人家医生很难来一趟的，不是？那徐秀兰到处吹，说他儿子什么外科一把刀啊？让他儿子给我看，我不给他长脸了吗？我不愿意让他看。爸，你太搞笑了吧？你看医生还管他妈是谁啊？面子比命大。哎呀，行了，走了。那个徐医生很厉害的，那治骨的病就是他开刀给治好的，而且人家在协和医学院可是博士生毕业。论文就写了三十多篇，那十一篇都刊登在四大顶级的医学杂志上。人家可心外一百刀，叶新月副主医师可厉害了，全国排上名了。各大院
就知道他，每个手都开很满的，又不知道他要签约呢。而且在心血管领域做出过重大贡献呢。哎，你跟他什么关系啊？还替人背上简历了？<笑><笑>喝茶，喝茶。行行行，呃，既然是高高院长推荐的，是吧？嗯，想必这个徐大夫也有点本事，那今天您就给受累吧。啊，不过今天这事不回去别跟你妈说啊。我跟您是医患关系，跟我妈无关。来，这是您的病历和片子是吧？哎，来来，秀。这个是，笔抄，这还有这个，啊。测量结束，刚刚一百您最近有没有胸闷、胸痛、呼吸不畅的感觉、啊？有。对啊。你看病是我看病。哎，你少说点吧。那晚上睡觉的时候有没有上不来气儿的感觉？也没有。还怎么回事儿？这是啊，我根本没他们说那么严重。你让医生说。你少说两句，我来贴下心脏。心率和血压都还正常。哦，您不用太担心。你瞧瞧，我说什么来着？是吧？你们就老拿我当病秧子呀？但是高血压、冠心病，要按时吃药，忌大鱼大肉。嗯，禁烟戒酒，不舒服一定别忍着。要去医院及时就医。另外，最重要的一点，要控制情绪，保持心情舒畅。听见没有？你们谁都别惹我生气啊！听见了，听见了。控制情绪靠自己，心态靠自己调整。很多情况下，是自己给自己找气生。徐大夫，啊，您说他没大事儿，我这我们就放心了。喝茶。高院长，嗯，呃，您跟徐大夫，谁跟妇产科有熟人呢？我呀、啊，你跟那小男孩发展这么快啊？什么小男孩啊？什么小男孩？哪有小男孩啊？爸，你别瞎问。怎么是瞎问呢？啊，我替我儿媳妇打听打听，我儿子要结婚了。哦，爸，你可真逗，自己看病还惦记你儿子。嘿，宝早晚得生孩子，我得早做准备，早安排。高院长，徐大夫，哎呦，今天你们休息，还让你们跑家里一趟，哎，这会儿到饭点了，在家里吃个便饭啊。哎呀，不用这么麻烦了，我们马上就走了。哎，真不麻烦，真不麻烦，吃便饭，来走走走。哎，好好好。一起啊，帮妈个忙吧。不是妈，你坐着吧，我去弄。不，妈妈，快坐下休息。不能总是老人照顾孩子呀，有些家务活可以让年轻人去做呀。哎，是是。青啊，你去帮帮雨晴的忙。啊，那不用不用，坐坐。坐。自个儿能行，没事儿。阿姨，洗手间在哪儿？啊，哦，在这儿，我带你去吧。哎，您您您您好。哎，好好。你进来干嘛？我们院长让我来帮忙。哎呀，外科金手指多金贵啊！你还是出去待着吧。机长的手也很金贵。有鱼啊！哎，我来做鱼。会做吗
儿放着呢？啊，在吸油烟机左上角的柜子里呢。哦。您说是需要妇产科的大夫是吧？啊，那日子定了吗？没有没有，那那那先聊着。哎，呃，我去帮帮孩子。哎，好嘞，坐下坐下坐下。这些事情就让年轻人去做啊，让他们多接触接触啊。哈哈哈哈哈，这这这也对也对。对，你你这是日子定了吗？没没，你这稍微有点早，但是咱这当家长的相互都理解是吧？您也有这么一天呢。孩子大了，结婚娶媳妇儿，咱们不得给提前先说吧？这病，这还没影呢。嗯、行啊，我一直以为你妈把你照顾得很好，不会做饭。我会做饭，只是我妈在家的时候我没有时间的机会。来，品鉴一下。什么呀？啊，我当初我们腾这个房子是给你结婚用的，你不跟我们商量，你就把亲姐接进来住啊！你现在你又背着我们卖房，你你眼里还有没有我们这个父母？亲姐，哎，亲姐，有话好好说嘛，这不是还有外人在呢吗？是啊。哎，老怪，当初你把房子让出来给儿子结婚，你可全家人都在场啊！你说你作为一家之主，你可不能反悔啊！你说你现在出来干涉，你这不纯属……让儿子不把这喜事给办好吗？你让我们一家人多狼狈呀！亲家，咱别耍心眼儿，这是我的房子，我什么时候委托你卖了？啊？哎，你们现在要出去，出去！不是，等等，我说这房子你们家都没有商量好就要卖，这太不像话了吧？你们才不像话呢！我现在再告诉你们一遍啊，这个房子我是房主，我不卖。现在就滚出去，滚！先走，先走，先走啊！要不要先走，先走啊！一会儿打电话，一会儿打电话啊！好，不好意思，不好意思啊！生气！你们把我们诓出去住，白了我们一道，现在又要偷着卖房，又白我们一道，你们跟我们老关家有仇是怎么着啊？亲家，还是那句话，一切都是为了孩子，要不然你问问儿子，雷雷，跟你父母说说。我们是不是好心？爸妈，就误会，岳父岳母也是为我们好。他他们是想把两家的老房子都给卖了，然后给我跟贝贝买一个大的复复式。什么？哎，爸，爸，老关，你坐，爸，坐会儿，先坐下。爸，爸，爸，你别激动啊！没事，这事都怪我。要是能住我那，也不会让你们这么生气。我给出去打电话。还好没在你那住，要不然我们真成了无家可归的人。这都是你儿子弄的呀！爸，下车了。到了，到了。老关，过来拿行李啊。
快，爸，老快，你醒醒，你怎么了？爸，你怎么了，爸？爸，老快，你怎么回事啊？关警长，这怎么了？来来来，别着急，我来。警长了，他刚下车，他就倒在这儿了，不知道怎么回事了。一人为一，一人为二，一人为三，一人为四。妈，咱往后看一点，好好，赶紧让开。皮蛋，心脏和呼吸骤停。啊，打幺二零了吗？打了。嗯，嗯，行了。我爸怎么样了？哎，怎么就手术了呢？妈，关振雷，平时爸对你那么好，你把爸气成什么样了？都气到手术室了，你知道吗？关雨荨，你别血口喷人啊！什么事都往我身上推。哎，爸不是去你那儿了吗？你不是要照顾他吗？你都照顾到医院去了，你还好意思说？振雷，你想干什么呀？这可是医院啊，能不能安静点？大姐，你怎么也这样？你不能跟着怪皮怪欺负我？现在我找你们惹你们了呀？妈，你说句话呀！我到底怎么了？我，都是你惹的祸啊！徐医生，手术很成功，但关叔叔需要先住两天 ICU， 等病情稳定就可以转到普通病房了。好，谢谢。关叔叔啊，您从 ICU 出来之后，身体恢复的还不错，目前各项指标都是正常的，但您要注意休息，千万不能再激动了啊。好。家属有什么事情，随时按呼叫铃，我们护士站马上会有人过来。嗯，好，谢谢，谢谢。平平了。大夫说不让你操心，你要哪儿不舒服，告诉我们，我们给你找大夫啊。哎，爸，别担心啊，手术很成功，很快啊就会恢复的。这次多亏了徐大夫，啊啊啊！哎，怎么了？宝呢？宝怎么没来呀、啊？爸，在这儿呢，在这儿。爸。哎，来了，爸，宝，起来，这做什么样呢？别让爸激动，起来。疼啊？怎么了，爸？哪儿疼啊？不，不是我，宝跪着，腿疼。爸，哎，我错了，爸，哎。宝啊，哎呀，亏你还有良心啊，一直替你爸担心呢，是吧？哎呀，行，看见你呀、啊，把这病就好了一半了。爸，你要有什么事我也不活了吧？哎呦，你说什么傻话呢？啊，去，回家吧。我不回去，爸，我陪着您吧。不用，这有你妈，还有姐姐们，用不着你。回去吧，好好跟贝贝谈恋爱。行了，爸，医生说了，你呀、啊、得好好静养，不能说这么多话。我这就把他送回去，放心吧。好，爸，我不回去吧。哦，放手，关玉清，我告诉你，我忍你好几天了。刚当着爸的面没给你发火吗？这事儿我是有错，你就没点责任吗？我有什么责任啊？你没什么责任是吧？你把那房子早点过户归我，我能把爸气成这样吗？关振雷，你简直是臭不要脸！谁臭不要脸？我行了，这是医院，我不想跟你吵。我告诉你，这几天别来了，不想看到你，爸也不想看到你，滚远点。凭什么呀？我是爸的灵丹妙药，你能跟我比吗
你能跟灵丹妙药比吗？行啊，我是比不过灵丹妙药是吧？可以，你每天来照顾爸，我走，行了吧？你去，你去照顾爸去，去啊！我还真不来了。我再告诉你，我不来医院，是因为爸不让，跟你没关系。哎，关雨晴那不有辆车吗？他反正也不开，要不让他把车先给我解决。关振雷，我不是不让你来医院吗？你干嘛来了？跟爸绕这么大一个圈子，合着在这儿等我呢，是不是？爸就是被你气到医院的，房子的事还没解决呢，现在又要车，你怎么做到的？这是我亲爸，我来看看我亲爸怎么了？我不是关家人吗？房子。你仗着有你自己的名字，你爸这不给我，可以，我也不卖了。真相你满意了吗？我现在就想好好找份工作。你说你上下班都有通勤车，你平常也用不着，整天到处飞，拿给我开网约车，我既能挣钱，又能帮你盘活闲置，你还有什么不满意的呀？帮我盘活闲置，那是我的车，有你什么事儿啊？哎，你怎么总能够把别人的东西堂而皇之的说成自己的？你怎么这么厉害啊？别人。对，爸，听清楚了吗？我没有污蔑他，他根本就没把我当亲弟弟，也没把我当官家人。你说关振雷，你干嘛？你干嘛？你要你要干嘛？你要动手是吧？啊？干嘛呀？这怎么回事？赶紧，请你干什么呀？你那么大声嚷嚷什么呀？叔叔阿姨来了，上来。关雨晴，上回啊，上回你害我腿差点瘸了，我就没说什么。你现在还要当着爸的面动手，吓不吓人呢？你啊？你你你你你跟他动手了啊？我我什么时候给你动手了？哟，中，在酒吧。哎呦，振雷的腿因为雨晴差点折了，在床上躺了好几天都下不来。雷雷可可怜了，爸，我受了多少气我都一直忍着，我没敢告诉你，我就怕你伤心。那那你现在这腿怎么样了？现在跑多了，多亏岳父岳母照顾啊，不然我真的就差点就瘸了。爸，我没打他，你怎么这么能演呀、啊？哎，要不要我买个轮椅配合你啊？哎呀，有什么话不能好好说呀？那是你弟弟，你当姐姐的就不能让着他点,点吗？我没打。雨晴，腿折的事儿呢，咱就翻篇了，咱不说了。还有啊，振雷结婚，你不想出钱那也没有关系。但是现在振雷想好好找个工作奋斗一下，你还不支持？我跟你讲，你这姐姐当的也太说不过去了、啊，是吧？哎，你看看群众的眼睛是雪亮的，你这个这是病房。你们已经打扰了病人的休息，请出去。徐清风，这又有你什么事儿啊？这是 VIP 病房，这只有我爸一个人，我打扰谁了？啊，这是我们官家的事儿，现在没你什么事儿，你不要老插嘴了。你你你出去吧。关振雷，对徐医生客气。不好意思啊，徐医生，你要有事你就先忙。嗯，这边我会解决好的。有什么事儿就给我发微信，实在不行，我叫保安。爸，你好好歇着。关振来，跟我出来一下。我不，万一你就打我怎么办？我答应你，不跟你吵，也不跟你闹，我们好好聊一聊，行吗？不可以，爸。你真的得好好给我做做主。你看他挣这么多钱，你真的要支持这种一毛不拔的铁公鸡啊？关振雷，怎么着？你背着我们卖房子的事情，我还没找你算账呢。爸现在还没出院，你又跑来要车，当着你岳父岳母的面，你胡搅蛮缠，你简直是臭无赖！你说谁无赖呢？你。你说谁无赖呢？啊！你说动，你再说一遍。哎，看你把你的。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！老你别动。哎呀！爸，爸。哎呀！老关，哎呦，关雨晴，你就不能少说两句吗？关雨晴，你不在乎你弟弟的死活也罢，但是你不能当着你爸爸的面刺激他呀！深呼吸，深呼吸，你千万别着急。老关，你就当没听见的啊！都怨我们，都怨我们这个当爹妈的没本事，不是吗？帮不了振雷，才走到今天这一步。爸，雨晴啊，振雷千错万错。我还是那句话，咱们都是一家人，你一个富的，帮帮穷的，你吃点亏也不损失什么嘛，是不是啊？行了，行了，你歇会儿，别吵着行。都到什么时候了
，你都不管你自己的身体了，你还向着他，你为什么呀？他就是因为怕你，怕你把他从那个房子里边轰出去，所以他才想出来要卖这个房子重新买房。你，这个事儿不能全怪他，是不是？你是当姐姐的，你就帮他一把，把你那个车先给他，行不行？说了半天，都是我错了，是吧？为什么每次一遇到这样的事情，你就要向着他？你只有他这一个孩子吗？我到底是不是你的女儿啊？关雨晴，你说什么呢？你还想认爸吗？你闭嘴！行，关正磊，恭喜你啊！你的目的又达成了，你赢了。车我可以给你。看在爸的份上，我把车给你，行了吧？你还想要什么？你说、啊。雨晴，雨晴。蟑螂又多，这住几天不得憋出病来啊？傅雷，那你说现在怎么办啊？现在啊，一切都得以你爸为重。是是。不好意思哈、啊，雨晴，大家都在呢。刚才你们说的话我都听到了。现在必须要解决的就是我爸出院后住哪儿的问题。我觉得我们应该开个家庭会议。既然要开家庭会议，那必须要有纪律、有秩序。这里毕竟是医院，我们要保持安静。一会儿呢，大家不要七嘴八舌的讨论，有任何问题请举手，可以吗？嗯，那开始了。第一条，房子问题，到底怎么处理？什么怎么处理？请举手好吗？我们刚说完。这个问题不是已经有结论了吗？那是我跟贝贝的婚房。哦，呃，对。爸，你也举手好吗？哦，好。那房子本来就是宝儿的婚房，这一条一直都没变过。既然爸妈都同意了，那我也不阻止。但是，他们住房子，我有条件。什么条件？房子不许过户，不许私自买卖。双方签下协定以后，我可以无偿让你居住三年。爸妈跟我走，我去哪儿，你们住哪儿。不是你这个是有点……等等，你看看你二姐说什么。第二条就是关于网约车的问题。关振雷，车我已经给你停到楼下了，你随时可以开走。每个月付爸妈两千块钱，就当做是房租。你们这么多人举手，怎么说啊？一个一个来吧。我反对，长吗？现在怎么又多出一房租来啊？对呀、啊，这开网约车能赚多少钱呀、啊？不过是养家糊口，两千块，这可不是个小数目啊！啊，太黑了。第一，我这么做呢，是确保关振雷能够努力的工作；第二，父母有家不能回。这个钱就算是给父母的生活补贴，已经比外面的房租费低了很多的市场价，你还不满意吗？好了，第二条就这样。第三条，如果三个月停缴补贴，车子收回；半年停缴，房子也收回。呃，振雷那个钱就别交了吧。我爸，你能把手放下吗？爸都没说要交份子钱，你凭什么狮子大张口啊你？关振雷，车子房子你都没有权利说话，你可以不同意啊。哎呦，嗯，那个，那你这条件开的太突然了啊。嗯，让雷雷好好考虑考虑，再答复你可以吗？是。
，我可以给关震雷时间，让他去考虑。协议我照样会写好，刚才说的话，白纸黑字我全会写下来。关震雷，只要你同意，随时去公寓找我签字。我认为雨晴说的方案合情合理，我赞同。既然大家都没什么可说的了，散会。这是根据上次的家庭会议，我找律师拟定的协议，你可以看一看，没什么问题就签字吧。最近出车情况怎么样啊？关玉霞，你就是想故意整我，是吧？又怎么了？又出什么幺蛾子？你知道开网约车有多苦多累吗？我每天凌晨三点我就要起床，我窝那破车里，我一窝就是一整天，我浑身腰酸背痛，你我连个上厕所的地儿都没有，你知道吗？我跟你说，一天真的挣不着几个钱，这都不说，我拉那个乘客，一个个都跟大爷似的，钱钱挣不着，我挣了一肚子的气。你这玩意能跟我要份子钱？你要干嘛呀？你要我命啊？我真干不了，你就当我死了不要我？你是少爷当惯了吧？你以为赚钱那么容易啊？你别跟我说这风凉话。你天天大飞机开着，有吃有喝，有人使唤。你知道什么？你知道我遭过的罪吗？你什么都不知道啊！你觉得开飞机不累啊？我来，你去试一试啊！这网约车是你要开的吧？现在你又吃不了这个苦，可以啊！你把车还给我，这协议也不用签了，父母搬回老房子，一切回到原样，行了吧？多舒服啊！行，关玉晴，你可真够歹毒的你！打从一开始家庭会议我就知道，你就是下了个套子让我钻，你的目的就是不花一分钱一分力把我从官家踢出去，你还打着为我好的旗号，里外装好人是吧？我呸！说完了吗？说完了。当时要开网约车的人是不是你自己？是啊，怎么了？什么怎么了？说不干就不干了。我告诉过你很多次，你的人生是你自己负责的，没有人愿意帮你一辈子。你不就是想看我笑话吗？行，我让你看个够，今天。你干嘛？你干什么？给我下来！关振雷，给我下来！啊哎呀，叔叔阿姨，你们来评评理呀！哎呀，大伙都来看看啊！关振雷，闲着没事干，给我下来！先别跑，叔叔。那你站着。啊！我亲戚逼我结不了婚啊，这日子没法过了呀！我还不如跳下去，我死了算了我呀！哎呀，哎呀！关振雷，我劝你啊，早一点跟李贝分手，你别耽误人好姑娘。没事，你下来。你是不是以为我跟你闹着玩呢？我告诉你，你要再逼我，我真跳下去，你信不信？跳。哎呀！亲姐姐逼死亲弟弟啊！我跟你说，到时候我看你怎么做人，咱们爸绝对不会饶过你。我告诉你，哎，我跟你讲哈，你这下去的时候最好想一想，是头朝地呢，还是脚朝地，死就别那么丑。哎呀，啊，苍天呐，苍天为什么要捉弄我呀？万强，万强，你给我滚！滚回来！我姑还没说完呢。能不能有点尊重？我话还没说完呢。哼，干嘛？你怎么又回来了？你不是要寻死吗？我第一次见寻死的人话还这么多。是，我不是真心想寻死，但你是真心想逼死我。行了，既然你无情，那就别怪我翻脸。我现在再给你最后一次机会，马上写保证书，放弃老房子产权。行啊，保证书是吧？来，过来。干嘛去
，先保证书啊。啊？干嘛去？滚出去！哎哎。不行，我跟你没完！我告诉你，该给我写保证书。干什么你？干什么你？写不写？干什么你？三耍酒疯是吧你？给我滚！写！你别给我发疯！你出去！干什么你？给我写保证书。你写不写？写不写？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？写什么？哎呦哎呦，我就让你写个保证书，你手就脱臼了啊！你赶紧给我起来！哎，别动他，别动他！徐新峰，你以为你一个医生，你有什么了不起的呀？我们家事轮不着你掺和啊！赶紧出去啊！现在应该出去的人应该是你。看在你救过我爸的面子上，我不跟你计较，赶紧给我走，听见没？打不死你，不能对你姐再这样了啊！去！哎呦！你是自己走，还是我打电话请警察带你走啊？二对一，不要脸！告我吧。没事没事啊。行啊。没事。到了。爸，宝啊，爸爸，哎呦来了，我都准备好久了。哎呦，好好好好，宝啊，辛苦你了啊。对对。啊好，哎呀，这一段时间挺累的吧？不累，啊、还不累。爸天天都看着天气预报，呃，最近这天有点凉，你穿的不少啊。爸，我热乎着呢，您这么心疼我，那就是我勇往直前的动力啊，爸。哎呀，听听。<笑>好,好。哎，大姐呢？啊，自从你爸住院，你大姐一直守着呢。哎，我让她早点回家了，家里还有老公孩子呢。<笑>哎。今天你这宝表现不错啊，一个电话就把车开过来了。这个专车还是我约的呢。哎，咱们儿子自己现在干买卖了，回头你把钱给人结了啊，对吧？对。你儿子开车，你还要给钱？钱反正是花在自己人身上，肥水不流外人田嘛，对吧？就是，爸，我跟你说啊，我这车就是您的专车，以后您一个电话我立马接您，你有什么事我直接帮你办。对对。听见没有啊？这就是儿子，他就是不一样。听见听见了，车放哪儿了？啊、就就是那边很近。哎呦嚯，就看见了，很近很近。走走走走，好吧，听到了哈。真好。先在沙发上坐会儿。行。爸爸。你看谁来了？珍姐，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，来了！我说亲戚，愿接您的。后来郑雷说车上坐不下，给了我们一地址，我们就打车直接过来了。哎呦，你看看，哎，老乖啊，哎，祝贺你这个顺利出院啊，也祝贺你们乔迁之喜啊！好，谢谢谢谢，这是我们的一点心意。哎呦呦呦，谢谢谢谢。你看，来就来，还拿东西干什么？是啊是啊，随便坐吧坐吧。来来来，就是。哎，好嘞，好嘞，好嘞，明天坐，明天坐，明天坐，好。爸，我就先走了，我这还得出车呢。哎，等会儿，爸爸刚出院，那今天就歇一天啊。姐姐不开口，我哪敢休息啊？啊？啊？呃，雨晴啊。啊？你你看，一个月三十天呢，不差这一天。呃，我也有日子没见着雷雷了，那今天就别那么较真了，好不好啊？我只按协议看结果。为了我亲爱的老爸，我今儿就调休了。老爸康复住院，我不得做到拿手菜给庆祝一下呀？卖点沏茶去。好嘞，好嘞。行，哎，你别洗了，回来弄啊。哎，叔叔阿姨，我出去一趟，买点东西哈。嗯。那个爸，嗯，你要不要带什么呀？呃，不用了，你去吧。啊，行嘞。哎呦，这么热闹啊！徐大夫，啊，徐大夫来了。哎，怎么了？徐大夫跟你一块儿来的。啊，我在楼下碰到他，帮我拿一下东西。哦，还没吃饭的吧？哎，赶快做口饭。哎，不是，叔叔阿姨不麻烦，我吃过了啊，真的。啊，好。哎，老乖，哎，怎么还聊上了？他赶紧过来战斗啊！这不是，哎，对了，徐大夫，你会玩麻将吗？咱们一块玩几圈。我，爸，人家工作那么辛苦，就不能让他回去早点休息啊？啊，是啊，哎，静静。您这是输了牌找外援呢，叔叔，要不我玩一会儿？好，太好了，来来来，替我，来来来来，来吧，这边请，哎，来，谢谢您啊，哎，不客气。
这回咱们换个方啊,啊！行行行，来，啊，这个来来来来，哟，得，我得上那边去。哎，他们家一个个啊，好，对，你在，我在这儿，好，来吧，来吧。小壁虎，我截胡，<笑>对不起啊！<笑>这这这，他再来再来再来，哎呀，真是！哎、六饼，哈哈哈哈哈哈！行啊，小壁虎，<笑>哎呀！牌打得太好了，哎呦，今天你说运气来了，挡都挡不住啊！我真想抽死我，我我打他干什么呀？啊，别别别，轻点，行行行行，差不多了，我觉得挺时间挺久的了，这这撤了吧。哎，老关，你看你这刚出院，这身体你老子这么玩，你你也受不了。输牌不输品，要不再打两圈吧？对，两圈，再打两圈。最后两圈，来。哎呦，徐大夫这脑子跟电脑似的，张张都记得这么清楚，让我们怎么玩啊？哎呀，那你们看，回了回了回了，下次再说吧。啊，回了，主要是啥？主要是贝贝他一人回家，他没带钥匙啊，要不然他们没法进家呀。对对对，我们撤了撤了撤了。爸、啊啊，那我赶紧送你们回去吧。好，好，好，赶紧赶紧。来来来，好，好，好，好。慢走，慢走，慢走啊！帮我送一下。啊，对对对，送一下。哈哈。叔叔阿姨，哎，那我也回去了。好，好，好。还有啊，最近尽量别玩麻将。输牌赢牌对心脏都有刺激。哎，好，我听我兄弟的。大夫，怎么又变兄弟了呀？啊，我们不是一块玩牌的战友吗？那就是兄弟呀、啊。那那我先走了。哎，好，哎，再来，我去送送哈。啊，对对对对，走。哎，警察同志，你说什么？这人。你撞人了，小芳。警察同志，他他他肯定是没留神，不是诚心的。那被撞那人没事吧？幸好及时送到医院，现在脱离危险了。但撞人的不是你儿子，开车另有别人，叫陆大鹏。陆啊，这这人是谁啊？根据车祸现场判断，驾驶员负全责，需要承担伤者的全部医疗费用。可陆大鹏说他没钱。还退尾说车不是他的。根据他的说法，我们联系了关振雷，才发现关振雷和陆大鹏都不是车主，关雨晴才是。按照交通法的规定，如果肇事者不能承担相关责任，最后都得由车主来承担。啊？这不，那个关振雷，这到底怎么回事啊？你怎么把车让别人开呀、啊？你啊？关于这一点呢，我们也了解清楚。是关振雷私自把车卖给了陆大鹏，中间还牵涉黑车交易，属于另一个案件。等处理完赔偿之后呢，关振雷还得协助我们调查。哎，警察同志，他还是个孩子，你你看能不能再给他一次机会？小三十了，还孩子呢，现在祸害自己家人，以后祸害到社会上去，就没有口头教育这么简单了，犯法。需要坐牢的，行行，你你放心吧，警察同志，我回头我一定好好的教育他。关雨晴，哎，如果陆大鹏和关振雷都无法赔偿，作为车主你得负责。这样，车先扣下，你先去医院交十万块押金，让伤者好好治病，之后的赔偿呢，你们双方再协商。我我知道了，那个，我一会儿就去医院。关振雷可以先回家。
，后续的事情我们会进行电话处理，请你们务必配合我们。好，呃，警警察同志放心，我我我一定好好教育他。那好，我们先回了啊。哎，不好意思、啊，慢走啊，我走了。你站住，干嘛去、啊、你？回家。啊啊！进去，就惹事儿吧你！我操！以前啊，家家有本难念的经，啊，亡羊补牢也是补。回去呢，好好劝劝你弟弟啊，他还年轻呢，以后的路长着呢，千万不要把路走弯了。阿姨，你说的对。那,那我我先进去了啊。好、啊，放心，我没事。行了。关振磊，这到底怎么回事啊？啊，网约车开的好好的，你怎么不声不响把车给卖了呢？弄得今天警察都上门了，还能为什么？没钱。你说你要结婚，我们二话不说把房子腾出来给你，对吧？你说你要找工作，你二姐把她自个儿的车拿来给你用，你还要怎么着呢？你怎么不声不响把车给卖了呢？你到底拿这个卖车的钱用来干什么呀？你呀、啊，买钻戒呀、啊！我一早就说了要买钻戒给薇薇求婚，我言出必行，我得说到做到。是你们一直不管我，给我逼的吗？哎，你能不能不用去想这种歪门邪道的办法赚钱呀、啊？你什么时候能够自食其力呢？我真的是管不了你了。关雨晴，我以后日子长着呢。我什么时候自食其力不行啊？你非要赶着我结婚，这节骨眼上拖我后腿。行了，反正我车也卖了，钱也花了，要不你把警察叫回来给我铐走。我，爸，你想打就打吧，只要你能消气儿，我爱多少打都行。实话跟您说了吧，我也是实在逼得没招了。现在干网约车的生意不好做，我起早贪黑干一整天，我也挣不着两百块钱。这关雨晴还逼着我每月交两千份子钱，我连口饭都吃不上了吧？我这心里一着急，就犯糊涂了。关振雷，我问你，你以后打算怎么办啊？放心。用不着你啊！我告诉你，关雨晴，我们家贝贝用他攒了好几年的私房钱，给我买了一辆新车。啊！不是你怎么能花女孩子的钱呢？就是啊，你花人贝贝的钱哪行啊？这个，爸，放心，我跟贝贝早就不分彼此了。我为什么跟他们家亲呢？因为他们家才真正把我当成一家人。你再看看关雨晴，官大机长啊，就对我一人抠。你好意思啊？你别忘了，你卖的这个车，车主是关雨晴，好吗？还有，我一会儿还得去医院，给你交那十万块钱的押金呢。来来来，手机给你，打幺幺零，把警察叫过来，靠走。打就打，拿你自己电话打，别惹我啊，关雨晴，你不就想嫁给对面那白大褂吗？小心我赖你们俩一辈子。关振雷，祝你幸福，回见。宝，上哪儿去啊？自首。什么你？吃口东西再走，不吃人跟饿人肚子哪行啊？他还有脸吃呀、啊？你就惯着他吧。哎呀，看着不错啊，挺上档次的。妈。这是雨晴特意为您选的地儿，可以在里边等吗？他应该等啊，这才有个尊重长辈的意思。妈，今天只是吃饭，不是考试啊。行，我心里有数。回家人家徐阿姨可看见了，今天在桌上好好表现，多吃少说话啊！你说关雨晴在搞什么呀？自己嫁不出去，上赶着拍南方马屁，还拖着全家一块儿，这老关家脸都给他拍没了。哎,哎，你们来这吃饭的不是捣乱的啊？啊，就是。妈逼，嗯，宝宝就想陪你吃饭饭吗？那个关，啊，呃，宝贝儿。
，跟着爸比，咱们请客还看人家脸色，就是的。哎，我跟你说啊，你今天也要多吃，少说话。今天是人家雨晴的大日子。虽说一起过过节，实际上是跟会亲家没什么区别。就你这脾气，为了友情，忍着点吧。我天天忍着他，快成女霸王了他都。就是，应月君。啊，阿姨你好，阿姨来了啊。哎，你爸爸妈妈呢？我以为他不会先到呢。啊，他们已经到楼下了，马上就上来。呃。阿姨，听说您爱吃面，所以特意选在这儿。您快坐吧。听说我爱吃面啊？听谁说的呀？啊，听我说的。我当然知道妈最爱吃面了。行啊，我的儿子没白疼啊。哎哎，阿姨，阿姨，哎，喝是吧？哎，阿姨，阿姨，你还没堵车吧？还行，我儿子送我过来的。别站着坐呀。坐坐，来来来，也挨个挨坐呗。啊，你们也坐吧。啊，哎，郑雷，来跟姐坐这儿，帮姐姐张罗一下啊。哎，那点菜吧，我们对进菜不是特熟。<笑>来，您来点，您来点。阿姨，这家呀、啊、是正宗的山西菜，他们家的刀削面、陈酿老陈醋，还有那个辣酱都特别的好。啊、呃，是吗？那还不错、啊，那那谢谢我我我看看啊，啊，哎呦，呀，糖醋鱼，狗油肉，丁香蒸肉，哎呦，平阳牛肉，哟，还有油面烤姥姥嘛，好啊，啊，对了，秦风妈妈，雨晴还带了山图的红酒了啊，振雷啊，你把它拿过来，哎，一会儿我们吃菜的时候尝尝。口感不错呢，哎，服务员点菜。服务员，赶紧点菜吧，磨不叽什么呢，磨不叽的。今天邀请大家聚在这儿，是我跟雨晴有一件重要的事情要宣布，我们俩已经正式交往了。这事儿，妈，关叔叔都知道了。我们想借这个机会跟大家表个态，我们俩是以结婚为目的谈恋爱的，希望能得到家人的祝福。呃，我们家没意见啊，就看你妈妈这边。对，秦风妈。那站着干嘛？坐下吧。既然两个人互相喜欢，男大当婚，女大当嫁，这事儿我也不反对。但是，但是什么？一个婚姻呢，牵扯到两个家庭。有些丑话要说到前面，这样呢，为两个孩子以后幸福的路扫清障碍。我觉得，你们也不会反对吧？呃，那个徐妈妈，你看你有什么话，咱就打着灯笼，呃，串亲戚，咱明来明去，你不用绕弯子，好吧？行，那我直说。如果说我们娶媳妇儿，连带着养小舅子，这个我可不答应。既然呢是以结婚为目的，那我觉得你们官家应该立个字据，以后雨晴呢对他弟弟不投入任何资金和物质的帮助，那我就同意雨晴跟我儿子谈恋爱。妈，您这。啊，来，这这什么意思啊？既然都没有意见的话，那我觉得你们应该写个承诺书，白纸黑字儿，再找个律师公证一下，将来以后谁也不要反口不认。<笑>您这人有点意思啊！我们官家的事，您外人怎么还能指手画脚呢？跟您有什么关系吗？<笑>以前没关系，但是如果结了婚，那关系可就大了。<笑>我做调解员这么多年
，就你们这种重男轻女的家庭，我太清楚了。尤其是姐弟两个人呢，姐姐一家人，那么男方。就要连娘家和小弟弟一家人都要养。如果说弟弟三观正还好说，如果三观不正，游手好闲不务正业，那这一辈子就赖你身上了。侮辱谁呢？这是，这是我亲姐，我花我亲姐的钱怎么了？管得着？坐下，真有意思。真来，结了婚呢，那就是夫妻的共同财产了。我觉得啊，不要说你二姐的钱。就是未来你二姐夫的钱，你也不会放过，对吗？娶妻不娶伏地魔，我辛辛苦苦培养的这么优秀的一儿子，我不能眼瞅着他一头扎在泥潭里，是吧？如果说这个事儿不能达成共识的话，这门婚事我是不会同意的。等会儿，谁家是泥潭啊？我想问一下，您爱同意不同意？这俩人还没怎么着呢，就把胳膊肘伸我们家来扎脚过，爸，这我就不该来。这整个一家庭破坏局，这就是。好好，如果说这事儿谈不拢的话，那他们的事儿，那就算了。今天咱们两家人坐在一起，好好的吃一顿饭，好聚好散。别别别，哎，那个，青龙啊，他是小孩子，说话，哎，说了不算，您别往心里去啊。关振雷说了不算，我说了算呐，这个。一家人在一块儿啊，就要团结一心，互帮互助，这是我们官家的规矩。姐姐帮弟弟，这有什么错吗？哼，那个徐妈妈，我我就问您一句吧，一家人有必要分那么清楚吗？咱们都是至亲的骨肉，这个钱，它就是用来花的，生不带来，死不带去。你说，给家里人花一点，这有什么呀？这个。<笑>关永年，你扪心自问，他对你们只是用一点儿吗？正是因为有你这样不明事理的爹，才会有这样不成器的儿子，连带着闺女都嫁不出去。哎，好了好了好了，你们家好自为之吧。妈，哟，青龙，您的意见说完了，也听听我们的吧。听听孩子的，来坐吧。哎，哎呀，妈，我知道您是想心疼儿子，但既然婚姻是两个家庭的结合。彼此又有着不同的家庭背景和生活方式，就一定会有分歧。如果不能相互理解，不去面对，不去解决，就全盘否定一个人，那我这辈子都不可能找到一个称心如意的妻子。爸，我也有话要说，请你放心，以前我帮郑伟，以后我还会帮的。只不过。不是按您的方式，也不是你想的那样。我也有我自己的底线。阿姨有些话说的也没错。振雷，所有人帮你都是一时的，未来的路还是要靠你自己。我不接受任何不平等的超越，所以爸你要理解。阿姨，你放心吧。妈，关叔叔、林阿姨、大姐，还有振雷。我是真心喜欢雨晴，我从来没有那么强烈的想要跟一个人在一起，所以不管以后有什么问题，我们俩都会共同面对，请你们相信我们。好，来，我们俩敬所有的家人，你们是我们的至亲，是我们最在意的人，我们希望得到所有人的祝福。
，谢谢阿姨。您放心吧，我一定会好好的照顾清风，我们会幸福的。叔叔阿姨，你们就放心的把雨晴交给我吧。为了庆祝这个来之不易的时刻，咱们干一杯吧。哎，好，好，对，来，干一杯，好。来，阿姨。阿姨，来，阿姨。嗯。交份子钱啊，就为了这仪式感，我特地跑了趟 ATM 机。三个月的份子钱，叔叔，整数啊，多了吧？多出来的就是给我爸妈当零花钱吧。给我点的，最贵的，请用。哎呀，我亲爱的弟弟啊，你今天很反常。反常的让人觉得很可疑。你这是什么话？你这是当姐说的话吗？我以前那是没找准方向，我现在也算半个行走的印钞机啊。行啊，有你这句话，我心里就踏实了。将我收着，交给父母。走了啊！哎哎哎，等等，急什么呀？你再再再再捞一块钱。有什么事儿直说吧，不用绕弯子。姐，你看啊，我现在工作收入各方面也都都都挺稳定的，你防过户的事儿，你再再给提前点儿。在这儿等着我呢，这会儿知道叫姐了，我告诉你，叫奶奶都不行。不是你为什么呀？什么为什么？之前说好是为期三年的，这才几天呀、啊，这就等不了了。你说到底，你就是不想把房子过户给。说到底，你就是因为心里没底，你才这么着急。你不都行走的印钞机了吗？这才踏实工作了几天，着什么急啊？等着呗。行，行，算你狠啊！但我告诉你，我不怕，这房子早三年晚三年的，迟早都是我。行啊，你就把这个房子设立成自己的那个目标，咱们就踏踏实实的干活，好好挣钱。我希望下个月，下下个月。父母还能拿到这么多钱，啊，也包括多余的零花钱。你，我就没法跟你好说话。哟，印钞机不买单啊？爸妈喝茶啊！好好好，哎，给岳父岳母好了。对对对对，茶还挺好喝的。爸妈，好好。哎呦，叔叔阿姨在。哎呀，你可来了，雨晴，坐下。咱们家有大喜事儿。什么大喜事啊！振雷和贝贝领证了，真的假的呀？你看看，姐，爸妈吃水果。哎哎，谢谢。看贝贝多乖呀！是，行啊，臭小子。嗯，贝贝，振雷，恭喜你们。嗯，亲家，孩子们既然已经把证领了，那咱们后续的事情是不是得抓点紧啊？毕竟，咱们想抱孙子的心情是一样的哈。哎，对对对，这这个亲家说的对啊。那个，咱咱们是应该抓紧啊。那谁，呃，振雷，哎，你有什么想法？啊，我是这么想的啊。我觉得我现在收入啊，各方面也都挺稳定的，是吧？啊，也能按月交份子钱了。就是这房子，能不能早点过户给我？啊，那你想什么时候过户？当然是越快越好啊，爸！我也想跟贝贝能有一个属于我们自己的小家嘛。还真是的，你看一个男人得有自己的家，有老婆孩子，那才是真正的成熟，才能更有担当。你说是不是？可不是嘛，我们就这么一宝贝闺女，我们也不求她嫁的大富大贵
，他怎么都得有个自己的窝啊。他有了自己的窝，他这婚才能结得踏实啊。是是啊。哎呀，这个雨雨夏，你觉得呢？差不多就行了啊。<笑>本来那个房子就是准备给振雷结婚用的嘛，是吧？你是为了让他早一点独立，所以特别提出来，三年以后再过户，这个我们都理解啊。可是你看现在，振雷多懂事啊，而且他们两个还领证了，一家人嘛，要相互信任，相互鼓励，对吧？这个，你要实在信不过，爸给振雷担个保。<笑>你担什么保啊，爸？来，贝贝，婚姻呢，不仅是陪伴，也是一份责任。该长大了啊！啊，我明天有飞行任务，这样，等我这轮飞回来，周一，周一我去把房子过户给你。姐，你早说这话多好啊！那就这么定了啊，下周一，咱们房管所大门口见，行不？哎，爸，哎。今儿随便点啊啊！儿子买单。哎，嚯嚯嚯！你可牛气了，好好谢谢你姐姐，谢谢姐姐，吃亏了。请讲，快快快，来来来，哎，来来，我给你拿。行行行行，你看你看。这都几点了还不来，也太不守时了吧？妈，这咱们来早了啊，还有几分钟呢。哎，你那二姐她不会临时变卦又反悔了吧？不会不会不会。你别看他平常死鸭子嘴硬，这一旦松了口，还是能说到做到的啊！这这这，爸爸爸，不好意思，路上这堵车，没车。队长，你现在能马上来医院一趟吗？户口本儿、申请书都在这儿，赶紧看看齐不齐。OK， 行，齐了，行，我知道了啊。走走走走，哎，等一下，叔叔阿姨，爸妈，振雷，我得先去趟医院，清风出事儿了啊。这清风怎么了？要紧不要紧呢？张然在电话里也没有说清楚，说什么手术的事儿。哦，我过去看一下啊。好，不好意思。哎哎哎哎哎，宝贝，往哪儿走呢你？你把事儿先给我办了呀。宝，听见没有啊？清风出事了，让你姐先去。爸，我跟徐清风谁的事儿重要啊？你不许走啊！你先松手。对，过户的事情哪天不能办啊？能懂事点。嗨，懂事。哎，行，懂事。你给我回来。哎呀，小心点儿啊！确实是有事儿，没听见呀？不是，爸。关雨晴，那不是在演戏吧？他不会真心就不想办这事儿吧？不会。哎、说到哪儿去了？你姐是那种人吗？哎，把咱们这么多人都晾在这儿，这架子可真是够大的啊！就是啊，谁家能没点事儿啊？你但凡你得分个轻重缓急嘛。你给儿子结婚这么大事儿，你看你们要是这么不上心，那我们家不就成了剃头挑子一头个了？没事，他一会儿就回来。那个、这这话说的就有点见外了啊。你看，这材料我们今天都带齐了，这这我们不可能不上心呐。再说雨晴那个医院这边可能确实是有事儿，啊，这样，咱们找个地方先喝点茶，顺便把那个婚礼的事再商量一下。呃，等他回来，咱们把这儿一办，好不好？是吧？行吗？你请客啊。好，我请客。没事，没事啊。行吧，请吧，我还真知道一家。来来来来，请请请。爸。爸，妈，开门啊！你在没在家呀？哎，爸，喂，哎呦，我可等着你电话了。我问你，大致这两天去没去你们酒吧？啊？不行，这人你必须给我找着，必须要给我找着啊！我那钱你先不说，你主要是我老丈人那钱，他要知道他赔了这么多，他他他得跟我玩命，他要。妈就喜欢你这帽子，特好看。关雨晴，可算让我逮着了吧？啊，不是，我逮着，哎，我没跑，干嘛？你再说你没跑，在房管所大门口，你跑的比飞机还快呢。那天我不是说吗？我有事儿，这样好不好？明天一早我再去一趟，行吗？不行。你明天又跑了怎么办？你要真有诚意，你今天就给我把事办了啊！走，来来来，你先松手。
，是不是？你姐都答应明天跟你去了，别耍脾气了啊！行了，是啊，现在天这么晚了，你去了人也关门了呀。哎，不理他，我们走。等会儿还有一小时呢，还有一小时来得及啊！哎，你看你这个，你等一下，走。你一定要今天就去办好吗？对，就今天，必须今天。理由呢？我信不过你。信不过我，我告诉你，我还信不过你呢。你是不是闯什么祸了？我闯什么祸了？你别废话啊，来不及了，你先走一走。什么来不及？啊？你先走不走一人？走一走可以。来什么？爸爸，爸爸，啊，爸爸，清风，清风，你干嘛呀，徐清风？你也没过门呢，这我们官家的事儿，你凭什么插手啊你？就凭我是你姐的男朋友，是她未来的老公，找茬是吧？哎，你能不能？动手的毛病能不能改改？别闹了！我跟你说啊，刚才你姐已经答应了我，我全都听见了。你干嘛非得今天要办呢？是啊，爸妈，你们偏心眼是吧？自从有了他，你们就开始向着关雨晴。哎，你们考虑过自己儿子吗？啊？哎，我不明白这儿子跟女婿到底谁是亲生的呀？啊？爸，你不爱我了吗？你，我们怎么会不爱你呢？啊？你说的什么傻话呀？行了行了啊。咱咱咱咱回去，回家。说，哎呦喂，你看见那孙子了？行，你帮我盯着，我现在马上过来。关雨晴，明天啊，就明天，你要再办不成，我跟你没完。哎，宝，这都是你惯的。走了，回家休息了。哎，别理他。这，走吧，走吧，回去休息。真是。对，先回去。哎。好。为了祝贺清风尘冤得雪，重返一线，呃，咱们。干一个，好，干一个，干一个，哎，欢迎啊，欢迎，哎，迅雷，快，好，嗯，秋风啊，你这回回来工作又稳定了，是不是接下来你和雨晴的事儿该抓紧了呀？这样我们叔叔阿姨也高兴高兴啊。对，阿姨、叔叔，你们放心。我们已经有计划了，是吗？哦，那可太好了！哎呀，今天是双喜临门呐！是是，来，清风，咱们真干了！哎，干干干干干干干干干干干干！来，好，哎，嗯，来来来，我来我来，哎呦，好，清风啊，嗯，这阿姨特意做的油豆腐塞肉。呃，炒冬菇，还有干烧鱼。嗯，你要是喜欢吃，以后天天到家里来吃。谢谢阿姨，叔叔今天是真高兴啊啊！来，你给我，来，叔叔，您是长辈，我敬您。哎呦，好，好，好，好，好。哎呀，你们少喝点，多吃点菜。哎，是，大夫不让多喝。妈，帮我盛点汤呗。哎，那个，哎，这汤离你那么近，来。行啊，有了新儿子，忘了亲儿子。嗯，宝儿啊，你有这么好一个姐夫，以后你就偷着乐吧。嘿嘿嘿，要好好的，你这个精英姐夫为榜样啊，向他学习，今后你就出息了，他、嗯、知道吧？都说够了吗？说够了，轮到我说两句呗。哼。我就想问一下。还有人记得房子过户的事儿吗？啊！哎呀，房子跑不了啊！吃饭，先吃饭。实话说了吧，我搞投资让郭大志那个王八蛋给骗了，欠了我老丈人几十万。我着急让关雨晴过户，就是想拿房子填这窟窿。那这到底怎么回事啊？事情的经过就是这样，宝啊宝啊，你怎么老犯糊涂啊你呀、啊？关振雷，家里的东西都败了多少了？车子、存款、之前的房子已经把你套了，害得爸妈没地方住。现在你又想抵押第二套，你想干什么呀你？不就是因为房子没到手吗？房子到手了，我能有今天？啊，你有今天只是因为房子吗？你就是烂泥扶不上墙。我告诉你，这房子我今天还不给你了。我也告诉你。我老丈人现在就躺在医院里，我拿不到这房子，那我就得跟贝贝离婚。爸，我结婚还不到一个月，这婚要是离了，那你也没这个儿子了。哎，关雨晴，干什么？你
你看你怎么能骂说话的？我是看出来了，就有一些寻秦风是吧？你们都不想要我了是吧？该说的我都说了啊，这房子你们给还是不给？你们看着办。爸，当初是谁说的家里最爱我的？别太激动，没事儿，别生气。雨晴。宝儿的小子，他确实是个混球，可是咱现在要不帮他，那庆家就住在医院里呀、啊。那贝贝又提出来离婚，咱咱咱们怎么能不管呢？是不是啊？雨晴，爸求你了，就把那房子过户给宝儿得了，啊？爸，好，雨晴，我我知道你你怨爸偏心也好，你你你说我向着他也罢，爸都认，是吧？出了这么多事儿，爸现在总算明白了，你过去说的话呀都对，可是现在宝这事儿他火烧眉毛了，再打他，骂他，你这这揪谁对谁错，这解决不了问题呀、啊，对不对？而且，你说这结婚才几天呢，就要离婚，这像话吗？啊，啊这样，你你你你这次答应帮了他，以后你怎么管他，爸绝不拦着，行不行？爸，你总是帮他大包大揽的。我之前答应给他房子，那是为了让他结婚去住的。你没听他刚才说吗？要拿这个房子去堵那个大窟窿。那以后大家住在哪儿啊？雨香，爸向你保证，最后一回，这绝对是最后一回了，好不好？啊，呃，等把这个房子过完户以后，我跟你妈我们就用退休金，嗯，在外边租个房子，我不不会找你们麻烦了啊。呃，咱们找一个离多云近点的地方，这样好方便照顾他呀，是吧？要不咱们就去养老院，以后啊，行了，爸爸，你真的别说了，我答应你，明天我就带着震雷把房子过户给他，行了吧？玉清，谢谢你，爸，谢谢你，你帮了我和宝的大忙了。宝，不跟你爸妈回去吃饭了？我还有心情吃吗？早点跟我爸回去，什么事儿都没有了。哎，哎呀，行，你让进弟弟吧。也好，以后这个家也没什么让他拜的了。啊，秦风。哎，秦风来了。哎，怎么你你怎么来了？接你们回家啊？哎，太麻烦你了，谢谢啊。是啊，我应该坐的，来。关注刘阿姨，上车吧。哎，没事吧这情况能不能先找人处理一下？你意识清楚，还能站着？进去排队去吧。不是，我现在有有有点迷糊了，我。郑磊，你这是？啊，我我没事，我就来。啊？你可真幸运呀、啊，徐医生还亲自帮你缝伤口呢。别欺负我。
你行不行？会不会弄啊？你不行，你赶紧换个人。我要不把线给你拆了，换别人给你重缝一次。行了，赶紧弄吧，凑合弄一下得了。我就忙着呢，这怎么弄伤的？不想说我就不问了。可是这位，你已经为人夫，是一家之主的人，做事儿要有担当，别遇到什么事儿，总让别人替你承担。谁替我承担？你说关雨晴啊，那是他愿意，从小就爱逞强装大尾巴狼，还是说我爸妈呀？那他们爱我呀，我还能不能让他们爱、啊？一个星期以后来拆线，你想个理由怎么跟关叔叔、刘阿姨解释，别让他们为你担心。你说我谁呀、啊？你凭什么管我？我是你姐。门还没过呢，能不能成来两说呢？就摆上谱子还。徐清风，我告诉你啊，我弄成现在这样，都是你跟关雨晴给害的。他从小就见不得我好，你现在就是他的帮凶。都等着吧，我会让你们知道的。在老关家，儿子和女婿，到底谁更厉害？谁呀、啊？哦，班长，哪儿？哪、啊、儿？哎，哎呦，宝，宝，宝，怎么了？别动！怎么回事？这谁呀？啊，这脑袋怎么了？怎么，爸比？哎哎哎，这儿呢，这儿呢。爸比，哎哎，你的宝宝回来了。好，好，好，好。不是一个，不是。哎呦，就是这个，哇！哎呀，好，哎呀，你这喝多少啊？你别闹了，快起来，起来，起来，起来吧，快动！关到机长，关到机长，你是不是看我喘口气儿，你都觉得不顺眼？啊，宝啊，宝，今天不能跟你姐吵架啊！这今儿是你姐姐的好日子，咱们恭喜她还来不及呢。哎，得了，起来，哎，好日子，对，来，哎呦，这冲哦，哎呦，好了，哎呵，哎，哎，什么戏法？那个，徐清风表态了，过几天就去领证了。恭喜啊，关雨晴，幸福快乐，好，好，好，幸福快乐，行行，当然行，我没说完，你你你弟弟我，我离婚了，啊啊，知道吗？是，离婚了，什么？离婚，我离了。那版本不是名字都改回来了吗？那到底怎么回事？这是啊，别求我了，我爸，我给你看个东西啊，我给你看。好，好，我给你看。就是，就是，啊，这个，你看，这是贝贝，哦，贝贝，我老婆。啊啊啊！你看，我给他发了多少微信，他一条都没有回，你看看。哦，他以为他不回我就不发了吗？我偏发。好好，好，我一条一条发。老婆，记住说，人家不进去，先不进去。来来来来，老婆，我爱你。哎呀，好了好了，来。他又没回。没有，咱不理他。宝哥，我爱你。不理他，不理他，没关系。他又没回。啊，你看，没事，咱不理他。那谁，刘书记，赶快把毛巾拿来给宝擦擦脸呢。快点，好吧。哎，来。啊。不用，妈。哎，嗯。我跟你们说啊，我高中的时候就喜欢贝贝，我攒了半年的零花钱，请他去看周杰伦的演唱会。哎呦，啊，哎，然后你知道吗？我跟贝贝啊，就是偶像剧情节。哦，我们俩往那一坐，嗯，只要一首歌一开始，我俩就能同时开唱。哦，爸，哎。你知道什么叫四目相对吗？就这样，看。哦，啊，四目相对，就是
明白谁了。他朝我那么一笑，嗯，我就知道，我这辈子完了，我这辈子就他了，不变了。这首歌怎么唱来着？亲爱的，爱上你，从那天起，甜蜜的恩情。好，好，宝，宝，宝，呃，爸问你啊，呃，他今儿跟你见面了吗？怎么说呀？呃，他说要离婚，那是真的吗？离啊？不可能。哦，爸，我跟你说啊，嗯，我跟李贝，从高中的时候。我就喜欢他了，是，我呀，攒了半年的零花钱。好了好了，来先喝点蜂蜜。就请他去看周杰伦演唱会。你爸，你知道什么叫四目相？对吗？你把那蜂蜜水喝了，别四目相对。四目相对。哎呦，姐就来了。喝了姐给你。他朝我那么一笑，我就，快把他喝了吧。你的酒我不喝。哎，哎，来来来。来，宝听话，这是爸给你的解酒的酒。爸给的，快点，来、啊、喝了。爸敬我的酒。对，爸给我的酒我得喝。哎，好，爸，哎、这是解酒的酒我得喝。好，一杯给你干喽，干你随便。嗨、嗯，你就别醉了。哎呦，喝，行了。哎呦，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。嗯，翻着我们的照片，想念若隐若现。雨点的太辣，看着你哭泣的脸，嗯，对着我说，别哭我们笑的眼来不及听见，我要离婚。哎哎，好，宝，宝爸听见了啊。宝真伤着了啊！我可离婚。好好知道，宝真伤着心了啊！宝啊，有爸在呢啊！不管以后怎么着，爸都永远陪着你啊！哎，放心。行了行了，别这么抱着他了，给他送床上去睡吧。来，就这样，没关系。爸，这样，你和妈呀，你们俩都去睡觉，晚上我来看着他。哎，别别别别别。让他睡我们那屋，你跟你妈在你那儿睡，我就在客厅里忍一宿了。行，爸，你腰又不好，你怎么能在沙发上睡呢？这样，妈，把他送到我屋睡，我睡沙发。啊、你行吗？我有什么不行的？哎、啊，那当姐姐的就辛苦点了啊！来来，我来，我来，我来，来，跟爸来，站起来，站起来。哎，你爸这腰不好啊，别使劲。走了，阿宝。上去。爸爸，好。哎，好。走。嗯，快，这是吧？你干什么？陪我喝酒。管这来，咱们不闹了，行不行？去睡觉，大半夜的喝什么酒啊？你看啊，你结婚得喝吧，我离婚也得喝。关家热闹，天天有局。哎，我明天真的要上班，改天陪你喝行不行啊？啊，好了，乖，去睡觉，快去，别在这坐着了。你小子，你偷着乐，是不是？有。你偷着乐，我跟贝贝离婚，你老开心了吧？范志我告诉你，我有今天，都他妈是你害的，知道吗？你去把贝贝给我追回来，你要追不回来，我跟你没完。干什么？你丢了媳妇儿，我怎么追啊？啊？你有点出息行不行？是吗？我傻。我多商量，你怎么可能帮我呢？你不可能帮我的呀。但作为离婚的弟弟，我必须给你庆祝庆祝。行了，哎，你干什么？你他妈打我！你少问弟弟，你怎么跟他动手啊你？他拿酒泼我。他现在不清醒，你跟他较什么劲呢、啊
，行，不不不不不用停，算了算了，走，跟爸走，来来来，跟爸走啊，爸陪着你，走，怎么停？这孩子怎么回事？好，拿来吧。世上只有爸比呀。哎，好。哎，你弟弟的事儿，我们也帮不上忙，你别着急，你知道。行了，妈，没关系，进去看一下吧。那你冲个澡吧，赶快啊！我进去看看吧。先不玩了啊，咱这这这，关少，张阿姨，哎，哎，买早餐了，哎呦，有包子，还有您爱吃的韭菜盒子，对，我谢谢金峰来了，哎，坐坐坐坐坐，坐吧，哎，好，对，那个，哎，舒淇啊，那就正好把把把人家买那包子给拿过来，你好吃吃，哎，哎，这是你姐夫买的，还热着呢，吃着吃着，太好了，姐夫买的包子啊，尝尝，喝了这是我冰火烧烧呢。哎呀，玩什么？吃完再玩。你可真香，热呢，趁热吃才好吃呢啊！先吃。爸妈，那不管他呀，你们先过来吃。啊，行行行，那吃。金芳，李强，那个我有一个方式，儿子，他开的婚庆公司，你们到他那店里可以打折。行吧，回头你把他电话给我，我跟他联系一下。哎，哎，呸！这味儿怎么这么恶心呢？哎呀，怎么恶心啊？这多香啊！好着呢，没事。嗯，要不然来来来，再再再再来鸭蛋，你来个鸭蛋活啊，把这鸭蛋活吃。不行，恶心着了，吃不了了。哎呀，哪儿那么恶心呢？好吃着呢。把我弄离婚了，你俩开开心心的结婚，有良心没有啊？这婚结得下去吗？关振雷，你自己在这叨叨什么呢？我们俩结婚跟你没什么关系吧？你离婚也是你自己作的，那也是被你逼的。你一早把钱拿出来，能有这破事儿吗？都事到如今了，你为什么不在自己身上找问题？你总是在这怨天尤人，有意义吗？别跟我扯这些没用的啊！关以晴，我告诉你，你把我害成现在这样，你想安安心心结婚，没门儿。你想怎么样？怎么样？让你后悔一辈子？哎，行了，雨晴，别火上浇油了啊！哎，不是，哎，那个晴芳啊，来，他昨天喝多了，酒还没醒，不要心里去。哎，没事儿，刘阿姨。振雷现在的状态我理解，他是因为创伤性事件使得他大脑中的杏仁核释放了大量的肾上腺素和睾酮素，导致他做出一些失控和不理智的应激反应。通常几个小时之后，这种应激反应就会转化为低落的情绪，这个时候呢，还需要别人来安慰他，但是也不用担心，这个时候他大脑的前额叶皮质也会被激活，起到控制情绪的作用，接下来就会进入到。情绪重塑的阶段，振雷，你跟李贝闹离婚有一周的时间了吧？我建议你最好在四十八小时之内找他谈一谈。错过这个时间，他完成了情绪重塑，你再想挽回可就难了。哼，哼，你懂，就你能忽悠，我信你个鬼！哎呀，雷，振雷。怎么说话呢？啊！哎，干什么去？不，咱们吃，咱们吃。金芳，不好意思啊，你看有没有什么法子能治治刚才你说的那个脑子里边那个杏仁啊？关叔叔，哎，振来的问题不严重，要真有什么事儿，我一定能帮他解决。哦，好，那那就好。我是说别别别落下什么别的毛病。吃吧，赶快吃吧！吃吧，吃吧！来，好，行行行。哎呦，特意给你买的韭菜盒子。哎呦，谢谢谢谢啊！哎呦，这酒酒吧酒。好，折腾什么呢？大晚上的。睡你的觉去，别跟人瞎搅和啊！哎，别，等等，玉强来的正好，不管我们去，你也跟着去。
，咱们都上李家请罪，呃，求情，这样才显得咱们有诚意。爸，不用叫他，他能去吗？他怎么可能去？他巴不得我越过越惨呢。哎呀，老公，这够多的了、嗯。差不多，差不多，咱们路上再买点衣服。就先这么着，呃，雨晴不去就不去吧，赶紧的，越拖越坏事。走走走，来，好好好，拉快点儿。爸，那饭都热了好几遍了，都已经两点了，要不然先吃吧。振雷八点钟就走了，他说中午回来吃饭，再等等。雨晴啊，宝这些日子心情不好，你别老跟他较劲，当姐姐的，凡事让着点他啊。嗯，我知道。哎，是清风家吧？看看，还以为是宝呢。振雷，干嘛呢？哎，我送你的结婚礼物啊！哎，这这干嘛呀？这礼多大呀？多有诚意呀！不是你有脾气，你冲着我来，你闹人清风干什么？怕呀。怕把他吓跑了，你俩不是情比金坚吗？就这么经不住考验啊！我知道你情绪不好，我也不想跟你争，赶紧进屋吃饭。爸妈为了等你，连口水都没喝。走，进屋。命令谁呢？你是我什么人啊？关雨晴，你别忘了，咱俩是仇人，仇人，你明白吗？少爷呀，如果不是你，我能有今天吗？我全都是被你害的，关雨晴。打小你就要跟我争宠，争不过就想着法整我，闹我离婚，你自己结婚，你还是个人吗你？不是你的意思就是你难过，我们全家人都得陪着你难过，是不是？不用全家人陪，你一个人就够了。行了，都别说了，宝，回去收拾东西，咱回老房子。爸，就这么定了。别这么躺着，回头着凉了啊！你先起来，爸把床给你铺上，起来。听话，宝啊，就几分钟的事儿。烦不烦啊？别管我，让我睡会儿你忙你的吧，我和你爸慢慢收拾。哎，行了，就放这儿吧。我今天不飞，我来收拾。你和爸去休息吧，怪累的。你爸陪振雷呢。哎
长睡去，我在这看着吧。不是，宝贝爸，你不能睡在这儿啊！你和妈去睡，我在这看着就行了。用不着了，上回让你看着他，好，你们俩差点夜里打起来了。算了，甭管他了，我怎么劝都劝不动的，就让他在这待着吧，要不然回去得睡不好。那爸，要不然这样，你躺到床上，这床这么宽，你不能在这坐着。回头我再压着我。行了，甭操心了，去吧啊！振来，我知道你现在心情不好，但是你不能这么躺着让爸坐着担心，你知道吗？爸，你振作一点，爸。别说，别说，走吧，走吧，走吧，走吧。行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，吃饭可以，咱吃点零食，垫吧垫吧肚子，这行吧？你看，你最爱吃的炭烧腰果，还有呢，这个葡萄干、芒果干。<笑>对了，这个你最喜欢喝的果汁儿，来一片啊！爸，哎，你能当我死了吗？你说的什么话呀？这是，都拿走。反正都要死了，就甭浪费家里钱了啊！说你个傻小子，我告诉你，你要是死了，爸也活不成了。吃点这个，爸妈，我做点面条，热乎乎的，吃点舒服。啊，玉琴煮面条了，吃点吧。啊，吃不下去。爸，不是我说什么，振雷现在已经这样了，你要是再把身体熬垮了，那谁来照顾你的宝贝儿子啊？是啊。从昨天到现在，宝一口东西都没吃，我得有多大心思都吃下东西去啊？我。他那是自作自受。你跟着熬什么呀？回头你再病了，我们全家人还得围着你转。爸，你就强打精神，多少吃两口吧，好不好？听雨晴的吧，吃点吧。啊，阿姨，走。看看。说你什么好？你这个案子啊，哎，已经结了。哦。回去以后该上班上班，该上学上学。父母年龄都这么大了，少给他们添堵，就当是尽孝吧。这次幸亏没构成轻伤，人家也愿意调解。要不你且得待一阵子呢。听见了吧？啊！谢谢您啊，警察同志。好，好，谢谢。这个您放心，回去以后我们一定严加管教啊。赶快，谢谢警察叔叔。哎呦呦，还叔叔呢？您这儿子都多大了？我比他大不了几岁。您还拿他当孩子呢？这个不怕您笑话，这孩子在家里边最小，那个在我眼里，他老是小时候十几岁那样，在我面前屁颠屁颠的，这这晃来晃去。别说了，哎，行行啊啊，对，好了，回去吧，以后注意啊。谢谢您，您忙您忙。宝啊，傻了，是不是傻了啊？你也是的，大半夜的饿了，你怎么不知道叫人呢？就是再晚，爸也能起来给你做口吃的，是不是啊？爸，妈，我先下去开车哈，你们快点。哎哎，是啊，你饿了，你跟妈说，妈给你做也行。你跑出去干嘛？让人打成这样，你傻不傻呀你？行了，行了，行了，宝儿，他回家了啊，嗯，走了，走了，哎呀，起来呀，哎，走了啊，来，行，自个儿慢慢走啊，哎呦哎呀，瞧这。
，叔叔阿姨，哎，陈福，你说这宝到现在怎么还不醒啊？是不是挂点滴不管用啊？咱咱要不要再拍个片子什么的？我问过王医生了，震雷是因为长期不进食、低血糖，再加上情绪激动才晕倒的。输点葡萄糖，好好睡一觉，体力恢复就好了。哦，好好好。昨天晚上就来医院了，为什么不见我陪你一起啊？最近不是第一次了，我们老这样，哎，我都习惯了，所以就不想打扰你。跟你有关的事儿，我都要在。知道了。叔叔阿姨，我一会儿有个手术，我已经跟同事说过了，多关照震雷。好，啊，请忙吧，啊，哎，谢谢，我送一下啊。好嘞。谢谢我了。知道，你也别抬了。就听大话，别着急。行行行行。哎，醒了。嗯，雷雷，雷雷，宝，震雷，醒了。震雷，你可醒了你呀！我和你妈都快急死了，知道不知道啊？啊。怎么样？振雷，你你饿不饿呀？妈去给你买个吃的啊啊！找什么呢？干嘛啊？啊，干嘛？干嘛？哎哎，你爸干什么呢？干嘛呀？你呀，你不能这孩子！追我干什么？活着没意思，还不如死了算了啊！振雷，你不行，你别让你爸胡说！再怎么着你也不能寻死啊你啊！振雷，你就让我们省省心吧！啊，你爸心脏病差点犯了，你没饿死你爸可要吓死了。我真的不想活，你二老就成全我吧，行吗？这，你这孩子，这说什么呢？你这，振雷，你就不知道。你看振雷，你干什么？你们懂点事儿啊！爸妈昨天晚上一直陪着你，都没有休息，你在闹什么闹啊？关雨晴，你不是一直想让我死吗？我今儿成全你啊！这说什么呢？你这孩子，哎呀，别让你爸！哎呀，让我爸了不？爸，你们别管，你们松手！别，你别闹！你别闹！你爸，你爸，出去！松手！出去！出去！出去！你拉着雨晴出去！别管他，走，都离开这儿！你别急，让我一个人。咱们两个是一个人，别说完了。哎呀，听话，你别，我先来带你回家。你给我爸呢？你说话，你安静会儿。爸，爸，回来，你你回来，妈，你让爸爸生点心好不好啊？哎呦，哎，那啊，行了，行了，再闭会儿眼，再歇一会儿啊。这孩子，我活了，爸。我不想活了，爸！不许胡说、啊！我不想活了，我不想活了，爸！不行了，行了。妈，我现在送你回去，你能睡就多睡。哎呀，这孩子不让人放心、啊。你说我回去，我哪睡得着觉啊？你爸肯定二十四小时的伺候，没个人轮班，他这身体能受得了啊？专家公寓离医院近，你先睡，你休息好了过来跟爸换，让爸也去那儿休息，这样总行吧？好吧，妈听你的。喂，爸。雨晴啊，小宝刚才又晕过去了。那我回去啊？不用不用，都我就是跟你说一声，刚才大夫都来过了。我觉着啊，以后你千万别上病房来了，免得这个宝他不高兴。那没事儿，医生来看过了，一切都正常，啊，放心吧，走吧。啊，清风买的什么都好吃。那那可不，我姑，什么事儿这么高兴啊？那门外都听见了。哦，回来了，接着聊啊，怎么一来这么安静呢？嗨，也不配听啊。啊，这这什么呀？这是。哇塞，哇，徐大夫。你这房子够大的啊，这得收不少红包吧？医生不收红包，这个房子是我跟你姐贷款买的，我们要还几十年的贷款。嘿，哎，爸爸，还真打算搬过去？哎，说的好听，去了指不定谁照顾谁呢。这俩大忙人一天到晚也不着家的，最主要是那个徐清风的妈妈不待见关雨晴，是吧
，那肯定不会去伺候的。到时候你们去，说句难听的啊，你们去了就是当保姆。振雷，你累了吧？回房休息吧。啊，对，嗯，啊、去吧，去吧。我一点都不累嘛，我必须得在这儿，我得在这儿听着他们炫耀，他满足他们的想显摆的这种渴望，是不是？那个，呃，行了，宝儿回来了，呃，我也该给他做饭了，是吧？就先到这儿吧。你们不在这儿吃吧？啊！爸，这干嘛去？啊？哦，那个，你姐跟清风那屋子不正装修呢吧？呃，我这抽空了，过去给建建工。他们的房子装修好了。你们的房子也快了吧？嗨，那还早着呢。真要过去住啊？主，主要是你妈喜欢那房子，这么多年了，她一直藏在心里边也没说，她就喜欢要一个带院子的房子，还有钢琴。干嘛呀？不用走。怎么了？又怎么了，宝啊？爸，我求您一件事。还行，你你说。我我不同意他们俩结婚。你你胡说什么呢你？啊，吃不了了，别拿那么多。苹果对身体好，多买几个。得吃到什么时候去啊？一会儿咱们再买条鱼，买鸡蛋，啊，好好，你想买什么咱就买什么啊。你说你满世界飞，食指不沾阳春水的，妈真怕你不会做饭，不会做家务，啊，没想到您秒变，啊，现在还有点像老婆的样子。哎呀，你就别笑我了，我们俩呢约定好了，以后我要累了就他做饭。他要累了就我做饭，两个人都累了那就出去吃。嗯，约定的好，谁也不是王子公主，就不用那么矫情了。我们俩要做婚姻里的好夫妻，生活里的好战友。就冲你这觉悟，你这表现，妈再给你做两道好吃的。那我要吃饺子。你多久没给我做饺子了？你要求太高了吧？三千馅儿的。<笑>好，给你包。哎，咱们去打虾仁去。行，然后韭菜还得要韭菜呢。走。我在这个家已经是个局外人了。关雨晴，现在要把你们弄走，这就是存心想孤立我。你千万别误会你姐，她就是她就是没安好心。找个老公，心外科专家，以后你们还得求着他们俩呀。是，你现在是立场还坚定，那以后呢？我不傻，其实你心里可喜欢徐清风了。宝啊，你真是想多了你，爸心里只有你，谁也动摇不了你在爸心里边的地位，知道吗？你看你这么给我看。不搬了，让你妈一个人过去住，我留下来陪你。你看这行了吧？不行，反正你不能答应他们俩结婚。宝啊，婚庆都定了，你姐跟清风那个婚房也都装修完了，你你姐好不容易才找到一个喜欢的人。我不管，反正你不能答应，我不能让徐峰抢走你。能不能换个方式，啊？要不我我跟你妈都不搬回去住了，我我们一块儿都留下来，行吗？你看，我心里还是舍不得徐清风，你的心早就飞到徐清风和关雨晴那了。哎呀，你这……哎，报告，哎，干什么你啊？干，干什么你呀？别干傻事儿，妈。老管家，有我没徐清风
，有薛金凤就没我。你要把自个儿伤了，爸也活不了了。你学一个，学啊！雨晴啊，啊，这个事儿能不能再先缓一缓？哎，爸，我可都喝完了，你怎么还缓一缓？你平时不是挺能喝酒的吗？啊，不，我我不是说喝酒，爸爸是说，你结婚的事儿，能不能先缓一缓？啊，什么意思啊？呃，对，你跟清风接触的时间也不长，那么着急结婚干嘛呀？再多谈一段时间恋爱，呃，我觉得挺好的。你担心什么呀？那之前你不是也觉得他挺靠谱、挺好的吗？是。爸。嗯。是你的意思吗？啊。是，是，是我的意思啊。哎，你你你你别想多了啊，那、呃、跟宝没关系。啊，宝宝宝他没闹，真的，真是我的意思啊。我怎么好端端的请我吃饭？合着今天是鸿门宴呗？二爸，那你告诉我，你说缓一缓是多长时间啊？呃，应该不会太久吧？不会太久是多久啊？是要等到你的宝长大、懂事、成熟了，才能让我结婚啊？不是，那万一你的宝永远都这样，那我还不嫁人了？不是不是，雨晴，咱们想问题别那么极端，好不好？爸，你宠儿子能不能有点底线呀、啊？是我极端吗？好，我我承认，我我这么提要求啊，对你来说是有点过分了。可是，你弟弟现在这样，你又不是没看见，对不对？他是真爱贝贝，贝贝在他眼里边那就是他的命啊，是吧？你想。他离了，这个时候你热热闹闹在这边办婚礼，你弟弟他受得了吗？对吧？也不是说不让你结婚，咱先缓一段，好不好？我要是不同意怎么办？早结晚结都是结，推迟一阵又怎么了呢？再说了，这清风那可人品好啊，他呀看上的人，肯定不会变卦的。嗯，就替你弟弟想想，让他喘口气儿。呃，咱咱咱们咱们再缓一段。好吧，清风人品好，所以就得让啊！你就欺负他呀！我好说话，你就欺负我是不是？一个离婚，一个结婚，这本来就是两码事，为什么非得绑在一起啊？不是，你看你弟弟现在这个样，不，你是真看不见的，还是假装看不见？什么样了啊？他现在一见着那成双成对的东西，他他就想起贝贝来，想起贝贝，他当时就能嚎出来。你说你是他亲姐姐，你这个婚礼对他能没有影响吗？现在咱们不帮他不救他，他这辈子就毁了他。妈，你这左一个宝，右一个宝，我就想知道，在你心里边我算什么呀？你这么爱他，你不爱我，你生我养我干什么？你说的什么话呀？这是，啊，啊，咱们在这说怎么帮助你弟弟呢？你，你扯着没用的干什么呀？真的，有的时候我特别羡慕他。无论他闯多大的祸，无论他什么样，你都那么爱他，你爱过我吗？你什么意思啊？啊，哦，你是说我不爱你是吗？你爱过我吗？我，我怎么不？从小到大，你说说哪一点儿？我对不起你，爸，我就问你，如果我和他同时做手术，医生说只能救一个，你救谁啊？
你是怎么知道的？这这这么多年了，你怎么知道了，从来都不说呀？我想说呀，你每次优先考虑他的感受，不考虑我的时候，我就想说。每次他不管多无理取闹，你都偏向他的时候，我想说。你每一次他管我要房要钱要车的时候，你在旁边煽风点火，我都想说。我就想问你一句：凭什么？凭什么你要这样不停的压榨一个你已经放弃掉的女儿？那爸，我能说吗？我真的能说吗？我能控诉一个早就已经放弃掉我、根本不管我死活的父亲吗？我能吗？这些年，这些年你对我做了什么，其实我都知道。当年我考航校的时候，我妈那么支持我，结果呢？你说。学费太贵了，供不起。你宁可把钱拿去给关政委挥霍，你都不想帮我一把，这是你吧？你说这么多年家里发生这样的事情，难道还少吗？我数都数不过来。每当这个时候，我就会告诉自己说，关政委太小了，他还不懂事，所以你偏爱他多一点没关系，总有一天你会爱我的。我等了这么久，结果呢？我等来什么？那么着急的说救我儿子，你连提都没有提我。你知道我躺在那个病床上，我听到了那句话，我心里什么感受吗？爸，我是你女儿，你放弃我了，你不要我了，生死关头你把我牺牲掉了，你救护你的宝。那一刻，我真的，我真的觉得自己已经跟死掉了一样一样的，我还不如死了呢。这几年，这些年我这么努力上学，我们那个学期训练，人家做五十个，我做一百个，我下来以后，我吐的昏天暗地的，我吐完我继续练。我为了什么？我这么要强，我这么努力，我为什么？我就想我早点能够啊开飞机当机长，我就是想说，自己变得优秀了，你就能你就能喜欢我，对我好一点儿。我特别特别的希望你能够认可我，能够抬起头来看我一眼，说这是我的女儿，我的女儿也很棒，这也是我的宝。聪明有能力，这些爸爸就不多说了。你比他强多了，那这些你你还在乎吗？我当然在乎了。弱的人就一定有理吗？我挣的钱就一定要给他花，我结婚就一定要让着他吗？凭什么？就因为我强，所以。我幸福就有罪了是吗，爸？我是你的女儿，我是人，我身上流的也是你的血，你能不能对我好一点？我真的觉得我自己特别特别的傻。其实，在你那个时候决定抛弃我的时候，我我就应该做这个决定。什么决定？
爸，爸，最后一声叫你爸。喝了这杯酒，我们对缘分就到此为止。你说什么呢？玉清，玉清。真是想不到你能这么做，你这个父亲怎么当到我们你？一碗水你端不平，你再怎么的，你也不能拉一个踩一个呀！这让雨晴多伤心呐、啊！你良心哪儿去了？哪儿去了？他这么孝顺，对你这么好，时时处处都想着你，你为什么这么对待他？你去，你去把雨晴给我找回来！你去，你把雨晴给我找他！你去找回来，跟他说，他的婚姻大事，谁都拦不了他。谁要是有二话，让他找我，啊！他爸不心疼他，他还有妈呢。去呀、啊！你坐这儿干嘛？你动过，你去，你聋了，你哑了，你去呀、啊！你给我去呀、啊！哎呦，雨晴啊，你回来了！哎，你可回来了，妈都担心死你了。你别往心里去，你爸老糊涂了，他说话不算数。我回回来了就好啊！我妈见不着你们都急疯了。妈，你先坐一下吧，我有事说。坐呀。哎，那个，刚才我狠狠的骂了你爸了呀！你的婚姻的大事儿，谁也碍不着你啊！这是干什么呀？这个卡里有一百五十万。我上学花了七十万，现在双倍补上吧。本来想给你们的新房交个首付的，现在你们随意支配吧。还有，每个月的时候，我会往里面打五千块钱，算是给你们赡养的费用。傻孩子，啊，这钱我们不能要，你拿回去。哎呀，关你钱你干嘛呀、哎？这差不多行了。闭嘴。钱你们收着吧，就算是两清了。以后什么事儿别找我，找我也不会管的。雨晴，你上哪儿去啊？雨晴，你不能走。妈知道你难受，但是你不能走，要不然妈，妈更难受。关雨晴，你要有什么活，你冲我来啊！我跟你说，让你闭嘴。银行卡的密码是你的生日，你们都多保重。哎，雨晴啊，雨晴，哎呀，你还不快一点啊！把雨晴给我追回来，快，雨晴啊，雨晴，哎，你快点，快点！哎呀，别担心了啊，你走，我不想见你。妈，你放心吧，那关雨晴她刀子嘴啊，你别担心了，别别操心啊，你过两天她想开了，她就回来了啊。都是因为你，都是因为你，你知道吗？雨晴，雨晴。停电了啊！是不是跳闸了呀？啊，您别动啊，我去看一下。看看。老师，从来没碰上过这事儿
。走廊怎么有电呀、啊？咱家怎么没有啊？那那那那，别是那个电卡里边欠费吧？谁去看看那个卡里头有钱没有？啊，看看。电卡在哪儿？电电，哎，老关电卡。我们哪知道啊？咱们家从来没停水断过电呢，我也没交过费啊。你你来给我照着，快，我这这这这,这，那个那哪儿？照着，我记得以前跟我说过，还写个条。哎，你看，放这儿了。你看煤气呀、啊，水呀、啊。电呀，物业费呀，上网费呀，平时都是他交，这是他写的啊。电卡放在厨房第一个抽屉的生态盒里，每次最少交五百块钱。哦，知道了，那我我去找电卡去啊，你们别动了，我去交费啊。哎呀，老关呀，老关，你对雨晴那样，你说，让我说你什么好？好好看看。大妈，你们在家等着啊，我去交费去。吃点啊，总不吃饭这身体受不了吗？哎呀，不想吃。嗯、行，那一会儿我把碗洗了，这些菜我给你搁冰箱，晚点你们饿了再吃啊。哎呀，哎呦，哎，爸。怎么了？这是有有，是不是你老毛病又犯了？他这腰老是有问题。哎呀，慢点慢点，去沙发那去。那个，去去把你爸那膏药拿过来。哎，好，我现在去买。哎，不用买，咱们家就有，在电视机柜上啊。来，慢点，慢点，慢点。在哪儿啊？哎呀，上面。上面。这边你怎么什么都不知道？那边那边。哦哦。这这么多啊？哎呀，你姐各地飞，特意给你爸买的膏药，来都拿吗？啊，都拿都拿。我天哪！哎，快点，那个那上都有写的，你姐给写的说明书。用用哪个呀？啊，不是这个，那个那个那个，那最大的这个。对对对。啊，不是写着呢吗？你看，保质期一年，一贴十二小时。哎呀，你姐姐就是细心呀，振雷呀。你去给你爸烧点热水，一会儿热敷一下啊、哦，热敷是吧？好。对。来，哎，哎，这膏药可管用了，每次贴完了以后，第二天就不疼了，是吧？啊，给你揉揉吗？不用，不用揉。那我去给你沏点茶吧，啊，哎。
别藏了，我都看见了。你要是想女儿啊，你就自己去找她啊。多云去找他去了好几次，怎么劝也劝不动。你可别怪我没提醒你啊！咱们家除了你，谁去也劝不动的。你就别这么倔了，你还真要把女儿的心伤透了，还是怎么着呀？哎，那个水热了没有啊？我的差不多了，你的呢？高院长也去啊？嗯。那你妈同意了？暂时还没有。那等我们婚礼那天，如果高院长来了，那你妈的心态不就崩了吗？他自己跟我说的，他会搞定啊。哎呀，高院长想当一个好父亲、好丈夫。明眼人都看得出来，可是你妈怎么滴水不漏，一点机会都不给啊？哎，你都写完了吗？没差谁啊？你爸和振雷呢？我们家我妈和我姐来就行了，他们不用来。觉得我这样特别不好啊！也不是你刚才那么看着我干嘛？我不会劝你委屈自己去包容谁，但我希望你做的决定都能给自己带来正面的情绪。如果你觉得跟你爸和振雷彻底不来往，能让你放下包袱，重获快乐，那我一定无条件的支持。但是如果只是一时的赌气，事后反而让自己心事更重，那我觉得这个决定就不值得。你说呢？睡觉。怎么来了？呃，红富士，你喜欢吃的，就在咱们家楼下的超市买的，还挺脆挺甜的，我我就给你带来点
我。公司什么都有，自助餐什么的都可以免费吃，有很多水果，您就不用大老远跑一趟了。是，你们公司待遇都挺好的，我其实也是瞎操心。那个，时间差不多了，我要飞了，您路上注意安全。玉清啊，急急诊室这个事儿，爸爸当时是急昏了头，但确实不是不管你的死活，你你想的太严重了，你和宝儿在爸的心里边都是一样的，没有谁高谁低，谁重谁轻。知道了，玉清，你和清风结婚，爸祝福你们。你，你，你真的不想邀请爸参加你们的婚礼吗？一直以来，我确实在等您说一句对不起。但道歉是有期限的，并不是伤害了对方以后，任何时间想起来再去说一句对不起，就能当什么都没有发生过，就能当这件事情烟消云散。您快回去吧，我要飞了。瞅你不对劲了，前两天不让我吃饭，今天又贴封条，您到底想干嘛呀？宝啊，从今往后，要么好好开车挣钱，要么出去找一份正经工作，每月按时往家里交生活费，不然的话，这个房间就停水停电了。开什么玩笑啊！我住我自己家，凭什么给我停水停电啊？哎，爸，你是着了什么魔了呀？这天天跟我这要钱。等等。你要敢撕这个封条，我立马把门锁上。爸，我招你惹你了呀？啊，你以前不这样啊。自从你上了那个什么老年大学，那老年大学肯定有问题。他们是不是给你灌迷魂汤了？啊？关振磊，打今儿起，白吃白喝的日子没了。爸妈老了，给你啃不动了。往后的日子。就全靠自个儿了。徐医生。徐医生，快点，快去急诊室看看，你小舅子又惹事儿了。你说今天这事儿怎么办啊？要不你就赔钱，要不咱就去派出所。你看你给我爸撞的啊！你还想耍赖不认账？我告诉你，没门儿。说完了吧
，报警啊，报警，赶紧报警！我说了，我没撞人，就是没撞人，我还怕你们讹我呀？还是你怎么就这么不要脸？太不要脸！哎呦，我说你们俩这张嘴，我真的是，报警，报警，赶紧报警，别废话！我说就是还，你哎，别冲动，别冲动！不是你谁呀？有话好好说，我我是他姐夫，是这家医院的医生，有什么事跟我说。姐夫，这是我的胸牌。我爸，我爸，有事你不用管啊。我郑雷。哎，郑雷，妈，来来来，哎哎，俊峰，怎么回事啊？撞人了，撞人了！爸，你听我说啊，我好心救人，他们非说我撞人了，现在还要动手打我呢。就你撞的，你看，呃，对不住，对不住。哎，俊峰，呃呃，是这样，呃，我我们是他的家长，这孩子小不懂事，但是肯定他不会是故意的。呃，这样，咱们坐下来好好商量一个解决办法，好吧？就是什么什么的，爸，我没撞人，什么不是故意的呀？你跟他们商量什么呀？哎呦，真的，你就别吱声了，你给人撞成这样，你说你一天糊里糊涂的，你能不能让人省点心？我糊涂什么呀，妈！我清醒的很，我没有撞人。跟你说过一百多遍了，开车要留神，留神，你家小心。你就是不听啊！前几天刚因为打人进了派出所，今天你又闹出这么一出来，你说你这干什么呀？这是啊！你不相信我，爸？怎么相信你啊？你这分明是要跟我们撒谎啊！你，老关，这儿子是没救了，我怎么就生了个你呀、啊？啊！我求求你，你放咱家一马，行不行？妈。我在你眼里就是个烂人是吗？我就是个废物是吗？行了，他，我就不能当回好人吗？好了好了，你先别说话了啊！来来来来来，哎，见笑了，听风、啊哎，来来，这怎么解决呢？走走走走走走，好，哎，咱们先把情况给说清楚了啊！他跟我爸撞了，不是，那个现场怎么回事？我们也没看见，对吧？嗯，那开车撞的呗。开，那你们在现场吗？对啊，你看见了吗？撞了。小磊，大中午的叫来干什么呀？最近忙什么呢？<笑>你这还没过门呢，又开始行使姐夫权利了啊？怎么着，是替我爸管着我呀，还是替关雨晴出气呀？我们俩能好好说话吗？忙什么？忙着活呗。哪天要是累了，不想活了，指不定就给自己一刀，一了百了了。我见识过你的胆量，你下不去手。你找我来就故意找茬是吧？用尖刀插入胸膛，首先感觉到的不是疼痛，而是恐惧，然后身体有冰凉的感觉，因为你的肋间血管和肺被刺破，大量的鲜血会狂奔而出，占满你整个胸腔。你胸腔内的负压被破坏了，你的肺会迅速被压扁，大量的血液。也会进入同样被割破的气管，这个时候，你的嗓子会发痒，但是咳出来的，却是有着鱼腥味的鲜血。血液是热，可是你的身体会越来越冷，你的视线开始模糊，感觉变得迟钝，就像整个世界在远离你。你的灵魂会向上飘，你的身体什么都做不了。这时候后悔就晚了。回来了，给我去个地方。不是，真这么吓人吗？啊，那那差别的地儿呢？你，嘿，怎么着？让我去给幺二零开车当司机？不是当司机，去抬担架。你让我去抬死人的，是抬需要救治的病人。我有同学是急救中心的主任，如果你愿意的话，我可以帮你联系。只要通过培训和考核就能正式上岗，我就知道你能给我介绍什么好工作的。关振雷，你到底想让你爸妈替你操心到什么时候？尊重和信任是要靠自己争取。徐金凤，看看，啊，老他妈不干了，你是不是耍我呢啊？这工作又臭又累又脏不说，吃饭都没个饭点。我下午五点才吃上中午饭，一天不是在路上颠着我，就是在抬担架。我腰间盘都突出了，好吧？牢骚发完了吗？你想听啊？想听我能发一天。真不想干了？不干了。好，干与不干，你自己拿主意
，我还有个手术，我先走了。对了，告诉你个数字，你上了四天班，一共救了十七条人命。你说什么，雷子？哎，在哪儿呢？出车了。哎，就来，就来。告诉你个数字，你上了四天班，一共救了十七条人命。好呀。我觉得剪裁特别的合适啊，真的。对呀，是面料啊，还有这做工啊，都挺讲究的。还行，我妈妈也在这儿做了一套礼服呢。是吧？啊，哎，真好。但是，是不是太红了？妈，这是婚礼上穿，当然隆重一些了。哪儿都不红，您还得配这一件，他俩是配套的。是吗？这雨晴眼光是真好，但是我就觉得有点太红了。是是呗。嗯，好。哟喂。高院长怎么这么帅啊？肚子有点大，上衣是合适。嗯，我觉得裤子有点长啊。一会儿让他窝。对，我刚才试的时候我就觉得裤子有点长了，这得窝进去三公分吧，让他窝点。行吗？行啊。看看，哎，看看，看看怎么样？可以啊，特别合适，是吧？特别合身。<笑>谢谢我闺女。<笑>看看您的裤腿啊。哦快点嘛！就是啊。你怎么，你怎么在亚里上班？我想好好做人。真好，真好。坚持住啊！这怎么回事？再不到医院，大人孩子恐怕都会有危险。贝贝，贝贝，贝贝，撑住，撑住啊！他怎么不走了？怎么不走了呢？就是啊！快开车！快开车！开不动了，太堵了！怎么办？贝贝。
不必，这不是有孕妇，帮他保命让让让。后面又，这不是有孕妇，帮他明让让让。后面救护车上有孕妇，慢慢让一让。后面车上有孕妇，慢慢让一让，慢慢让一让。阿贝贝，坚持住，阿贝贝，坚持住，坚持住，阿贝贝。你怎么突然并肩啊？你说啊？那我有什么办法呀？后面车救护车上有孕妇，麻烦大家把车挪一下好吗？你这怎么挪呀？这那个车那个车，快点把这爆缸走不了了。把把帮我把车挪一下，把后面车上有孕妇。我帮你推，我帮你推。保险公司电话给我一下。找找找，四 S 店里还有。这就算给我的小贝贝官方印证，关震雷的老爷，生人勿近。
到了啊！对，我们在呢，已经到医院了。郑磊，你个手怎么流了这么多血啊？赶紧帮我拿一下。雷子，我看看，给我看看。雷子，雷子有异象。雷子，雷子，雷子，你怎么这么拼命啊？他是我前妻关大机长啊，有失远迎。手怎么了？嗨，这都不是事儿。你现在不是在幺二零做担架工吗？你喝成这样，你明天怎么工作啊？哎呀，你怎么一来就管我呀？你救他大队大队长啊？你是机长。管好你自己那一亩三分地得了。说吧，又怎么了？我今儿看见他。谁啊？预备。合着是想跟人复合，人家没同意，所以就跑到这儿来借酒消愁是吧？他当妈妈了，他当妈妈了。今今天，他们家打幺二零。我一进去，我就看见李贝大人的肚子，我我都不敢相信。其实吧，我觉着，我之前对他挺有意义的。我看见丫我就想揍他，但是现在，我发现他对贝贝挺好的，真挺好，我也就放心了。我现在看你这个样子，我心里很难过。我前段时间听说你在做担架工，很用心，也很努力，有家属给你送锦旗，我觉得这挺好的。不管你信不信，我所做的这一切，是希望你能够自食其力。我是你姐，我怎么可能看你的笑话？平时我是很凶，打你骂你也好，我都是希望，希望你能够早点长大。
其实有的时候爱一个人，是会忘记那些苦乐得失，总会付出更多的努力去给予对方。既然你说你爱李贝，那就把这份爱放在心里，然后去祝福他，替他高兴。人家当妈妈了。你自己也要回头好好的过日子，培养自己爱别人的能力，别再这么混了。姐，你姐怎么对，怎么对我这么好啊？好吗？不好，还不是看你这个样子，第一次见你。骂自己骂的这么凶，还算是有良心。当姐的送你一句话：其实最勇敢的人，是会说我错了。哎，一会儿能自己打车回去吗？今天的酒算我买了。请你喝的，嗯，喝的差不多了，就自个儿回去，听到吗？好嘞真的没事吧？你知道吗？我看到关振磊那个样子，我真的，我特别心疼。我觉得我以前对他太不好了，我为什么不能换一种方式对待他，去爱他呢？他是我弟弟啊。好了好了，李晴、啊，你知道吗？我特别喜欢你现在这个样子，毫不掩饰自己的感觉。你在笑话我吗？没有，那是因为我知道背后有你啊，我才能这个样子。谢谢你这么信任我。好了好了好了好了，好了好了，不许看。哎呀呀呀呀，我看看我看看。不行！哎呀，哭也这么美啊！哎，快把衣服穿上。哎，我们等会儿振磊，送他回家。嗯，谢谢。鼻子都红了。讨厌，丑，好丑！不许笑话我。笑话。好丑
，你怎么来了？不放心你啊？啊。江雷，一姐担心你，非要送你回家。姐。现在怀孕了，在安联医院。你们有没有认识的人可以帮我照顾一下？那儿妇产科的主任是我的师姐，我联系好了，打电话告诉你。上车吧，姐夫。哎，谢谢你，你该做的。姐，我错了，臭傻子。上车。哎。这工作能陪孕妇产检吗？我，我们主要是处理突发病症，还要转送病人。陪孕妇产检，暂时没有这服务啊。哎，哎，不是，产检你不得找孩子他爸陪吗？怎么了？他又没时间啊！哎呀，我上回我就想说了，李贝，那天你那么危险，是吧？他都不在家守着，现在你连产检他都没时间陪，他以后怎么当爸啊？李贝，这事儿你真得好好教育教育他。不管他工作再忙，生意做多大，那产检这么重要的事儿，他当爸的他他得陪呀、啊，是不是？是啊，我就是。在找孩子他爸陪我产检吗？是啊，找啊，那人呢？你得命令他来呀。这个时候，我说了，我就是在找孩子他爸陪我产检啊。行，我直接给你拽过来，给拽过来。哎呦，你个傻小子，都快急死我们了。你还没明白吗？贝贝肚子里的孩子就是你的，你那天救的就是自己的孩子。蕾蕾，你不知道贝贝有多难。你们刚离婚没多久，贝贝就发现自己怀孕了，一定要把这个孩子留下来，还说什么，不管以后是不是一个人，都要把孩子养大，而且还不让我们告诉你。人家苏成啊，一直也没放弃，不但照顾贝贝，孩子都能接受，人家都做到这个地步了。可贝贝为了你，一口回绝。不过，还真没白等。没想到你会在幺二零上班，人和以前不一样了，变得踏实稳当了。所以贝贝，愿意给你个机会。爸，妈，你们怎么才告诉我呀？啊啊啊爸爸了
Lu hoa Lu nhớ được真好，真好！哎呀，贝贝真漂亮。<笑>是啊，哎呦，那个贝贝啊，嗯，真得感谢你给我们家蕾蕾一个机会啊！哎，蕾蕾啊，嗯，贝贝是个好女孩，那这么付出，这么痴心，以后你要好好待人家一辈子，知道吗？嗯，知道。<笑>我和俊雷真的要好好感谢二姐和二姐夫，要不是二姐夫给他介绍幺二零的工作，他也不会一下改变的这么大。而且这次我住院，俊雷还让二姐夫托人照顾我，姐夫也是安排的很周到的。我也知道，二姐呢，心里也是一直很关心俊雷。爸，那我先去收拾行李。今天就搬到岳父岳母家住了。好，好啊。那个，记住，过去以后有这眼力劲儿，多干活，呃，勤快点，机灵点啊。你有事给家打电话嘿嘿啊啊，有空就回来，家里做，妈给做好吃的。放心吧，爸妈，我都记住了。啊。哎，不要动。今天让你来。就是陪爸妈喝茶聊天的啊，你那小手指头都不要动，我全部搞定。贝贝，来，妈给你刚洗的，吃饭了。哎，老高，清风。我我是代表我们三个人给你一起打了一个电话的，我们是真诚的，希望你参加孩子们的婚礼。我不管你跟关玉清到底有什么矛盾，孩子们的婚礼，这是一辈子的大事儿，太重要了。你要不送女儿出嫁，我告诉你啊，你会后悔一辈子。贴这好不好呀、啊？玉清啊，啊，你来一下。干嘛？怎么了？玉清啊，妈，我丈母娘前两天来找过我。她找你什么事儿啊？我还在犹豫要不要跟你说呢。哎，有什么就跟我说呗。
那场车祸，你关叔叔就为雨晴抽了六百 CC 的血。你是大夫，你知道这对老关意味着什么？是，老关太蠢，认为。但是在老关心里，不是没有雨晴这个女人。我妈说的是真的吗？我也去找过爸，他说那件事儿，他会愧疚一辈子。他也没想过，因为给你献过血就能换到你的原谅，还特别跟我强调，千万别跟你说相信你们一定会互相珍惜、互相爱护。我们也相信你们的日子一定会越过越好啊！妈，爸，谢谢你们，你们放心，我跟雨晴一定会好好的。好儿媳妇儿，还给我们找了好亲家。哈<笑>好了，时间到了，咱们该接新娘子去了。<笑>好，一会儿见啊！一会见啊！一会儿见啊！哎哎哎哎哎
嘿，这导航怎么回事啊？手机欠费了？怎么没信号了呀？不能啊，我昨天刚充的呀。快点，快点，赶紧修啊！办轻点，吓我一跳，我这不弄着呢吗？这，哎，你这怂孩子，你是不是诚心今天不让我去啊？爸，我在你心里就这么坏啊？啊，这走半道上导航坏了，我哪知道怎么回事啊？再说您刚不是不去吗？现在也火急火燎。你不跟我废话。开这段时间网约车了，没有这导航，你还不认道了呢？啊！我我告诉你啊，吴国仁雷，今天要迟到了，饶不了你！啊，你怎么这么凶啊，爸？别打了啊，把我打傻了，咱俩谁也别去。打你怎么着？打你怎么着？打你怎么着？好了好了好了，快快快，赶紧的。关小姐，怎么还等啊？我爸一定会来的。我们没来晚吧？哎，姐，你今天真漂亮。你穿的人模狗样的，也挺帅的。祝福你，姐。其实，在你公寓楼的时候，爸就已经来了。微信，我收着了。收到了，怎么还迟到啊？我的事儿，你什么时候能上点心啊？去啊！爸，爸做的不够好，从小到大，爸一直对你都不够好。我这一辈子觉得最最亏欠的人，最对不起的人，就是你。原谅爸爸好吧？爸，爸，其实我早就原谅你了。是我不好，你都不知道我这段时间是怎么过来的。我们不联系的日子，其实我每天都特别的焦虑，我每天都特别的后悔。可我这个人吧，跟你一样倔强，我也要强，所以总是。总是自己张不开口。在我筹备婚礼的时候，我一直都知道，有一个位置是给你空着的。我也一直都知道，但是爸爸，你拉着我的手，把我交给清风的，对吧？那个时候我也明白了。无论是爱还是恨，放下还是执着，其实全都是怪自己。爸，请你原谅我，在我心里，在我心里消失的那个爸爸，他一直都在的，是我没发现。请你原谅我好不好？别这么说，闺女。请求原谅的应该是爸爸。过去的事儿，咱们一块儿挂过去，好吗？好，闺女。
Yes, yeah, there is.我就把玉晴交给你了，今后你要好好的宠她，爱她，疼她，护她，这是一个老父亲对你的托付。爸，您放心，您说的这些我一定做到。可对于玉晴的宠爱，您必须跟我一起。
那天恋爱的踪影，他一颗心笑到先未尽，怎样的结？准备好老去，长眠的爱情，大到狂念，小到一粒。什么都放心。